Hey guys, I'm TT and I'm Beck and we're what the kids call Woke, woke or whatever. whatever. Uh, donc le sujet qu'on va uh, dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est intéressant, qui est nécessaire. Um, puis on est vraiment vraiment fier d'avoir deux personnes pour pouvoir nous aider à tacler le sujet en profondeur. Donc on va parler d'adoption aujourd'hui et on a deux invités pour nous parler euh, de la chose. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous demander de vous... Um, de nous parler de vous vraiment rapidement, euh, de ce que vous faites. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait qu'on va, y aller. On va commencer avec Cam. What's up? <rire> <rire> hey, merci de, de m'avoir invité pour votre podcast. C'est vraiment le fun. Donc, euh, pour me présenter, mon nom, c'est Cam Esther. Euh, je suis d'origine haïtienne. J'ai été adoptée à huit mois dans une famille interraciale. Euh, je suis une agente de développement, puis euh, j'ai décidé d'initier euh, une programmation de nos voix comptes parce que le mois de novembre, c'est le mois des adoptés, puis de pouvoir créer un espace pour les adoptés d'exprimer leur réalité, leur vécu, et d'ajouter une touche politique un peu sur l'adoption. Mmh. fait que c'est pas mal ça. Oui, et puis moi, c'est Clémence Paiement. Euh, puis dans le fond, moi, j'ai été adoptée à l'âge de 10 mois. Euh, puis dans le fond, moi, en ce moment, j'ai, j'ai, ben, j'ai un parcours plus athlétique. J'ai vécu aux États-Unis pendant 5 ans, euh, entre Texas et New York. Et puis, euh, en ce moment, je suis une web developer. Um, et puis, j'ai un background en fashion merchandising et business. Vraiment, yes. vraiment <rire> intéressant. <rire> so, dans, le but de cet épisode, vraiment, c'est um, de parler d'adoption et de déconstruire um, ce qu'on pense que l'adoption est est versus mm-hmm. qu'est-ce que c'est du point de vue de personnes qui ont été adoptées. Parce que moi, en tant que personne non adoptée, ou petit, en tant que personne non adoptée, il y, y a vraiment juste so much qu'on peut dire sur le sujet, sans qu'il y ait des personnes qui en parlent. Et je trouve que ce n'est pas une représentation qu'on voit nécessairement, ce n'est pas une représentation qui est <coughs> là comme ça. Je ne sais même pas si je connais des adoptés ou si j'en, comme, si j'en côtoie comme... Dans la vie, c'est sûr qu'on yeah. on, on commence même qu'on pense comme ça. Est-ce que t'es adoutée? C'est pas sûr. <rire> <It's not laughs> but I feel like I feel one of the reasons why we don't talk a lot about adoption of our own perspective is because we see us as a children. Mm-hmm. So every yeah. time I heard about adoption is oh children adopted mm-hmm. or family, and it's always from the parent perspective and the expert who are mostly white. So this is a social worker expert, and I'm not saying it's not valid what they said, but most of the time we don't include ad- adopted in the conversation. Mm-hmm. And Take- so there's so many different. Um, tellement des dimensions à avoir sur l'adoption puis souvent euh, souvent les experts c'est, de leur vécu c'est les personnes adoptées mm-hmm. so, this c'est is ça always about fait that. Que c'est exactement pour ça que vous êtes là puis je vais commencer au fond avec euh, non si va commencer on va dire la première yes. question so what is both of you ladies adoption story just briefly kind of explain your story of adoption how did how did that happen and yeah so give us a brief uh, Ooh. You want to start or? <laughs> um, I mean, why I was adopted. So my mom got sick when she had my uh, sister. I have a, um, they have a biological um, daughter and uh, she got sick. She couldn't have another child. She wanted my sister to have another um, like sibling. And then uh, the only route they could go for it was adoption. Uh, they were thinking about adapting in Quebec, but adapting in Quebec is a lot different, uh, more complicated. Um, the biological mother have a, has a lot of more power than like mm-hmm. if you uh, adapt internationally. And then my parents uh, had really, really close friends who themselves were adopting from Haiti. So it was kind of like, well, <laughs> they're adopting from Haiti, so maybe we should adopt too. And then, so we were kind of like three friends the same age, and like they have a biological daughter the same age as me because she ended up being pregnant oh. at the same time, like falling pregnant while doing the papers. So we're like three children the same mm-hmm. age. Mm-hmm. So it's like, it's, it's very interesting, but at the same time, it's, I think it's a very common route as well. You know, mm-hmm. you have like surrogate, you have um, uh, in vitro, all of these ways to get pregnant. And then some people just choose to like adoption. Okay. Yeah. Okay. Interesting. Yeah. yeah. <laughs> Donc, moi, pour ma part, euh, en fait, je suis née en Port-au-Prince, dans les montagnes de Delma. Puis ma mère biologique, en fait, elle m'a mis au monde, à l'hôpital. Puis elle m'a, en fait, elle m'a ramenée à sa maison. Puis euh, quelques semaines plus tard, elle m'a ramenée à l'hôpital pour 
question de malnutrition, tout ça. Donc, souvent, les enfants qui sont mis à l'hôpital sont directement mis dans l'orphelinat. Puis, par la suite, j'ai été adoptée par une famille québécoise, euh, justement à l'âge de huit mois. Puis, mes parents, ils n'ont jamais pu avoir d'enfants euh, de manière naturelle. Donc, euh, ils ont décidé d'adopter. Fait que j'ai une sœur aussi qui est d'origine chinoise, puis j'ai un frère d'origine haïtienne. So, euh, comment j'ai vu l'adoption? Ouais, j'ai eu plusieurs crises, <rire> qu'on peut discuter plus tard, mais euh, je vois toujours l'adoption comme une forme de casse-tête, dans le sens que... On a un casse-tête, puis d'habitude, les personnes avec qui ils assemblent les casse-têtes ensemble pour forger leur identité, tu vois. Mais tu sais, je me vois quand, en tant que personne adoptée que j'ai des morceaux de casse-tête qui ne sont, sont pas là, ils sont vides, puis je ne les ai jamais retrouvés. Donc, euh, comment je vois l'adoption? Comment je, moi, je vois la vie contre l'adoption, je vois comme réconciliation, je vois des racinements, mm -hmm. puis je vois euh, réappropriation de ma narration. Mm -hmm. Fait que c'est quelque chose qui. Euh, que c'est un travail constant. Puis, c'est un travail constant que je me sens toujours en deux chaises because another time with, with even if really love my parents and stuff, I still can see the aspect of, the consequence of being in interracial family. Puis, en même temps, j'ai toujours le stress des fois d'être dans les communautés noires à savoir, am I not valid to be black in this group or to be black in these communities? So, it's, it's always between two chairs, right? Vraiment. Yeah. Vraiment. I have to say, I'm... Um Like, my story is quite similar, but I'm from the slum. I'm from Cité Soleil. So it's kind of like mm -hmm. I was born in Cité Soleil. My biologic, I went um, to my grandma's house, and then my mom was friend with one of the sisters at the orphanage. And the sister over there, uh, the nun, I don't know how you call them, um, she promised her I would be adopted. And that's how I got the chance to, like, kind of, like, have a bypass and be in front line mm -hmm. and being adopted. So, yeah. I've, I've, I know people who found, like, for example, their um, biological parents, but me, I'm, the chances are very, very small. <laughs> me too. Okay. Yeah, me too. very, very and, small. And, and you know, when we talk a lot about adoption, like I said, it's a lot about the perspective of white people, but the biological mother mm. um, is not always on the table to discuss about this, and most of the time, there's some there's some shame of it. Il y a cette question de culpabilité là. Puis par exemple, quand on parle mettons du mot, c'est selon moi je trouve que c'est un trigger warning ce mot là pour les personnes adoptées, mais le mot abandon mm -hmm. et ce mot là peut vraiment avoir une poids une poids chargée pour la personne adoptée, mais aussi pour la mère comme si elle avait abandonné son enfant. Alors que la majorité des mères biologiques, souvent c'est des cas, ils n'ont pas été consentantes, souvent elles ont pas senti le choix. Et là bon, on peut continuer plus tard sur l'aspect du white savior puis du sauveur blanc, but il y a cet aspect-là d'adoption où on a beaucoup manqué, notamment que les mères biologiques n'ont jamais pu être dans ce débat-là, puis n'ont jamais pu parler, surtout les mères dans les pays du Sud. Mm. Yeah. Mm -hmm. So, like, it's something... They're, like, silenced. They, not mm -hmm. only silenced, but we give them the role of, you're the mother who abandoned the children. Mm -hmm. Mm -hmm. And this is not what we should do as a scenario. Tu sais, la question, c'est, why, why it happened? Qui a le droit d'être une mère dans l'enjeu de l'adoption? Qui se permet d'être une mère, puis qui aussi a ces droits-là? On verra jamais des... Tu sais, vous verrez jamais des personnes dans un pays du Sud adoptées en Finlande ou dans les pays du... du, du yeah. C'est en binaire. Donc, il y a un rapport de pouvoir qui joue. Puis, puis moi, j'avais juste une question pour vous autres, by the way. Because we Et talk moi, a lot J'ai une question to... avant pour toi. Oh, OK. <rire> <rire> Yo! Oui, je suis en train de back. back. <rire> Parce qu'on on rentre un peu dans la dé déconstruction du concept de l'adoption, puis... Je voulais rentrer dans ces, en quoi c'est politique et comment... Tu sais, on avait parlé qu'il y a plusieurs layers dans l'adoption. Tu sais, il, il y a le point de vue des adoptés, il y a le point de vue de la mère biologique que, effectivement, j'ai jamais entendu... Yeah, vraiment, comme j'ai juste jamais mm, vraiment entendu... Mother, à part yeah. une, une mère qui a... Comme, qui a c'est ce qu'elle a dû se séparer de son enfant pour x, y, z raison. Puis en quoi tout ça, dans le fond, la question, c'est en quoi tout ça est politique? C'est mm -hmm. quoi l'aspect politique euh, dans l'adoption? Peut-être que c'est quelque chose que, euh, surtout dans les conversations de tous les jours, qu'on n'a pas nécessairement. Donc, je voulais votre point de vue sur ça. En quoi, euh, pour vous, l'adoption politique, en quoi, tu sais, dans votre recherche d'identité et tout, puis en, en comprenant les dynamiques de pouvoir entre parents, euh, qui adoptent, enfants adoptés, la mère, le père, les parents qu'on n'entend pas, qui sont effacés de l'histoire. Fait que mm -hmm. c'est quoi toute la dynamique dedans? Ouf! <rire> Comment on commence? Um, tout d'abord, la raison pourquoi, dans ma perspective, moi, je vois ça politique, c'est parce qu'il y a des acteurs 
internationaux qui jouent. Mm. Euh, non seulement des acteurs internationaux qui jouent, puis aussi, je vois l'aspect politique parce que les enjeux sociaux, notamment le féminisme, le racisme, euh, jouent un rôle là-dedans. On s'entend aussi que dans l'adoption, c'est un système. Euh, on a trop souvent parlé d'adoption comme étant l'amour, la famille. And that's okay, though. I love my family. We really love my family. But il faut en comprendre qu'il y a l'adoption de notre vécu à nous, il y a l'adoption vue vu par la société, il y a l'aspect politique, comment les acteurs internationaux ont pu jouer un rôle. Et donc, des fois, on parle aussi d'adoption transnationale. Donc, ce n'est pas juste deux pays. Il y a des fois aussi d'autres pays qui ont joué un enjeu. Puis, euh, un autre enjeu qui parle aussi de l'aspect politique, c'est qu'on parle aussi de la question sociale. Qu'est-ce que ça comprend un enfant qui est dans un pays ou qui devient une minorité en Occident? Qu'est-ce qu'il va vivre comme enjeu? Euh, quels sont les enjeux qu'ils vont vivre, notamment dans une société auquel il y a le racisme systémique, auquel euh, la question identitaire, elle, elle peut jouer? Et comment il, va, comment il va faire sa place parmi sa société? Puis comment il peut faire sa place dans une société auquel il n'est pas nécessairement à 100 à sa place du côté des Blancs, puis des fois, il n'est pas 100 à sa place du côté des Noirs. Fait que, tu sais, quand je vois la politique, on peut parler de la question de loi, sur la question du retrouvail des origines, mais la question politique, je vois beaucoup d'une question interraciale et comment les acteurs internationaux ont joué ce rôle-là. Et aussi, on parlait tantôt du rapport Nord-Sud. Je pense, je pense pas que c'est par hasard que... Euh, c'est toujours les pays du Nord qui sont adoptés mm -hmm. dans les pays du Sud. Puis c'est juste, tu sais, puis j'entends beaucoup de... Tu sais, moi, des fois, ça m'arrive des fois que je discute de ces situations-là, puis je reçois des DM de personnes qui me disent, « Ouais, mais est-ce que t'aimes tes parents? » Tu sais, on... on... Ben, c'est parce que c'est ça, ça, la question de gratitude, ça, we can talk about it a long time, but... <rire> non, mais c'est bien, c'est comme... Tout... Remind you that they saved you and you have to be yeah, grateful and, you and your need... problems are not problems because look at you, you're fed and now. And you need and to be you... thankful but for being like here. But it's like you never asked for it. Yeah. We yeah. never choose parce que, yeah. en fait, en fait, c'est que l'adoption, est-ce qu'on est des immigrants? Ça, c'est la question. Mm. Puis, euh, qu'est-ce que Amandine Gay disait, qui est l'initiatrice du monde des adoptés dans le monde francophone, c'est qu'on est en quelque sorte d'immigrants forcés. Forcé parce qu'on n'a jamais choisi de venir ici. C'est pas nous qui avons décidé de, de venir et c'est pas nous qui avons fait « OK, je pars ». C'est des acteurs qui ont joué un rôle là-dedans, qui sont plus forts que nous. Donc, quand on parle d'adoption, il y a autant cet aspect que mon histoire, elle compte, mon histoire, elle est importante, tout comme son histoire. Mais il y a aussi un système qui a fait en sorte qu'on est ici. Yeah. Mm. So, do you feel like sometimes, like, gratefulness is, like, imposed on you guys? It is... I felt really heavy this type of comments because it is give a lot of emotional charge and it give a lot of emotional charge and, and we can talk about it, but the, the aspect of what, what is our privilege, what is not, um, c'est une, vraiment une grosse charge de souvent de se faire dire qu'on doit être reconnaissant parce que ça revient toujours au white savior. Ça revient au fait qu'on est des enfants qui doivent être reconnaissants, mais aussi ça nous fait taire sur l'aspect critique de l'adoption. Mmh. Donc, dès qu'au moment qu'on veut toucher un aspect de l'adoption qui critique, dès qu'on a une faille, puis... Euh, non, oui, je vais le dire. De, des organismes, par exemple, des fois, il y a des organismes qui veulent adopter en Asie du Sud-Est, qui veulent adopter mmh. en Haïti, qui veulent adopter dans des pays d'Afrique. Mais... Ils n'ont jamais communiqué avec la communauté. Mm -hmm. Mm -hmm. So let's talk about le déracinement. Là. Yeah. <laughs> let's talk mm -hmm. about that. Yeah. Donc, à toutes les fois qu'il y a cette question-là de, de vouloir critiquer, de faire un commentaire, souvent, il y a cette, de cette, il y a cette, il y a cette réponse-là de se faire dire Ouais, mais tu as été reconnaissant. Mais reconnaissant en quoi Je n'ai pas choisi d'être ici. Mm -hmm. Puis là, on reçoit le commentaire de Ouais, mais ta vie aurait été meilleure. Non, tu ne le sais pas. Mm -hmm. Tu ne le sais pas. Puis inconsciemment, c'est comme si ça ramenait toujours à les pays du Nord sont meilleurs que les pays ouais. du Sud. C'est comme si les, les pays du Sud, euh, les pays du Nord peuvent mieux s'occuper des enfants du pays du Sud. Tu comprends je, ce que je veux dire? Tu ouais. comprends le vibe? Hein? Puis, ouais, je comprends le vibe. <rire> Parce que ça, me, ça me fait penser, en fait, à une histoire de d'adoption, ben, une fille asiatique qui parlait du fait qu'elle a été adoptée, puis euh, elle avait une discussion avec ses parents, euh, puis il lui, il lui disait que quand, quand ils l'ont adoptée, ses parents chinois ont donné un livre avec toute le, avec toute le, euh, sa, sa, la branche géologique et tout, oh, puis d'où d'où wow. ouais, oh, wow. tout venait et tout, mais oh. Ses parents ont refusé de le prendre. Oh. Ils ont refusé de le prendre. Ils ont comme, oh non. Puis elle, elle était comme, mais pour tu sais, j'aurais tellement voulu, tu sais, savoir comme tout, comme c'est comme ses parents ont vraiment pris, ses parents biologiques ont pris le temps, tu sais, de, tu sais, on veut pas qu'elle soit 
qu'elle soit déracinée, mm -hmm. puis qu'elle qu sache quand même un peu par rapport à sa famille, puis ses parents qui l'ont adoptée, on dit non, mais puis ils l'ont dit, mais pourquoi tu aurais besoin de ça anyway, genre, t'as pas, t es, t es, t es, tu vis plus avec cette famille-là et tout, puis ils l'ont dit ça vraiment de façon comme si c'était rien, puis elle, elle était choquée, je, comme, je sais même pas pourquoi vous m'avez raconté cette histoire-là, c'était pour me dire que comme, vous m'avez vous m'avez euh, dénié ce, ce droit-là, puis mm -hmm. ça, ça revient au fait que les, les, les enfants, les, les personnes adoptées n'ont pas le choix, <rire> comme il n'y a aucun choix qui leur, qui, comme, qui leur a donné. Oh, I, I was, um, I, I read, uh, well, there's, a, there's an author called Nicole Chung, so she was, uh, she's a Korean, uh, a Korean one that was adopted by Ameri uh, white Americans, and um, what she said is she went through this process of, like, um, culture washing in her home, mm -hmm. uh, because color blindness was like something mm. that her family uh, participated in a mm. lot and what she said is a lot of the a, a lot of adoption agencies actually encourage parents to practice like, color blindness mm -hmm. because and the judge actually that was in charge of her adoption told her parents um you know the best thing that you should do is assimilate her as much as possible so meaning like erase part of who she is so a lot of and she she said that's that that came into her identity crisis because she she had a mix of her parents telling her you're an Asian princess and then at the same time being like we don't see you as Asian so like what am I mm -hmm. because and then when she left the house and then she would experience racism because obviously <laughs> to the world you are Asian when she experienced racism she almost felt Ooh. embarrassed to come home and talk to her parents about the racism because yes. it's like you guys act like it doesn't exist so how can I even bring it up to mm -hmm. you guys did you like I don't know like I don't know if it's your but there's a moment that you know you're black and then you know you're black. Like there's there's two parts of it. Like the that you know you're black but you don't know the aspect of being black because mostly especially in Quebec there's this aspect of colorblind. Then when we arrive and you met people like you, black people like you, it's like there's so many things that that I had to disconstruct. Parce que je, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui, que je, je me rendais compte qui étaient wrong. Pas nécessairement dans ma, dans ma famille, mais dans mon entourage, tu vois. Tu sais, par exemple, tu sais, je sais que moi, mes parents, puis je sais qu'ils ont voulu vraiment bien faire, mais ils étaient comme, hey, on va l'amener à la meilleure école, à la meilleure chose. But, qu'est-ce qu'on sait pas, c'est que les académiques, la like, good school, it's white, white people. Yeah. Donc, tu es la seule personne noire, tu pas de représentation autour de toi. Puis là, là, tu rencontres une communauté noire, puis sur le coup, tu es vraiment contente. Mais là, après ça, la communauté noire te dit « t'es pas une vraie noire, t'es pas avec nous, là. » So, il y a comme un gros choc, puis après ça, il y a toutes ces questions-là de déconstruire des propos que, des fois, tu pensais que c'était bien, puis là, finalement, hey, « eh non, c'est raciste, genre. So, le principe du déracinement, c'est comme si des fois, on doit toujours recommencer à zéro, t'es comme « ok, non, c'est pas ça, je peux comprendre ce que je veux dire. » Ouais, c'est ouais, ça que j'allais dire. Est que, Claire, est-ce que t'as comme... Tu really à l'effacement ou genre mm. le, le choc avec ta famille? I do. I do. I think what's interesting is like you feel, like she said, like you look at black people, you're like, I know, I know we have something in common. Mm -hmm. <laughs> But then you talk to them and you're like, oh, wait, I don't know what you're talking about. <laughs> <laughs> like, what you mean? Like, that clash? <laughs> <laughs> in a white environment, right? And that's one thing that I find it very um, particular, especially that I've seen with, like, white parents adopting black children, is they don't, they don't have a black friend. Like, you don't have <laughs> black people around a lot. Mm -hmm. So everything you learn about the black culture, for me, was a lot about, like, through music and vid mm -hmm. music videos during the, that time and, like, all what you see in the media. And then when you meet, like, a black person... It's like if, if I was meeting like an Arabic person, like it's, mm. it's, I'm learning from scratch. And so for me, it was very late that I learned more about the culture and I learned more about like black culture in general. I didn't learn more about the Haitian culture. Mm. However, my dad, um, my dad uh, worked as a teacher, um, as a geograph um, teacher in CJEP. So he's very knowledgeable about the history of Haiti and he tried to like... Mm -hmm. Um, they tried to teach me more about the culture. But the thing is also, as a child, you don't want to be looked at as you're different than your parents. Mm. So there's this part. Like, for example, at one point I was, uh, when I was on Facebook, I was part of a group um, about adoption where there were some parents and then some uh, children that were adopted. And there was that 
that father that was like, you know, we tried to, to teach her about like the food and everything and she doesn't want to know anything about that. But it's because there's a period where you realize where um, people see you different than your parents. You want to be loved by your parents and you don't want to be seen as different than your parents. Mm -hmm. But you don't, want, you don't also want to go through this whole like racism bullshit that is going yeah. on too. So it's like... You kind of dabble it's such a dilemma. In the, yeah, yeah my like God. I'm and, 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 and the dilemma is also like when I was a child, when I was with my family, there was always the aspect of white supremacy. Oh, where did you take her from? Yes. I don't know how many oh times. Or, or you're like with, with your mother, you just want to go shopping with your mother, mm -hmm. and someone come by and, oh my God, where did you take her from? Mm -hmm. Vous l'avez pris? Mm -hmm. Wow. Haïti, c'était mon pays. Bon, moi, moi j'étais allée en Haïti, j'étais allée une semaine à peinturer un mur, puis depuis ce temps-là, j'ai vu toute la pauvreté. Vous avez tellement été chanceuse de l'adopter. What? Mm -hmm. I, I, I'm, mm -hmm. I didn't ask anything. C'est ça, <rire> Ou vous l'avez pris? Est-ce que vous pouvez le retourner? Je ouais, me suis excusée. Il y a ça. beaucoup de propos très problématiques dans le sens... Je me suis fait demander combien je coûtais. Mm -hmm. Je me suis demandé. Oh, yeah! Yes. Parce qu'en fait, really? parce qu'on ask that. Like, well, because there's people. <laughs> I mean, no, but, like, in what kind of context would you be asked that? Um, like, I'm trying to understand, like, how would that be a topic of conversation? I think a, I think a lot of people know that it costs money to adapt. Yeah. And mm. so, for example, I did my final project in Secondary 5, Secondary 5, I believe. Yeah. Or 3, 4. <laughs> in high school, yeah. okay, <laughs> and um, and I I I did my whole research, and you see that black children are the cheapest, and you oh. see like yeah, you yeah. Know, I, I did children see that. from mm. like uh, European countries are the most expensive, and like I had the whole chart, so people are aware that there's a monetary exchange, mm. um, and all of that. People don't know where the money goes. I still don't know where the money went. I still like, don't know. They say <laughs> that it goes to the orphanage, but meanwhile, all orphanage you see there is trouble. <laughs> Struggling, and like walls are falling mm. and I'm like if a child is a couple of tens of thousands of dollars how come your walls are falling <laughs> like when puis you go to the surtout, orphanage puis c'est surtout aussi que tu sais quand on parle de l'adoption ça coûte de l'argent c'est pas l'enfant c'est le processus yeah, okay. mm. puis il y a comme 12 étapes c'est beaucoup de OK, c'est beaucoup de bureaucratie puis de papier, but still, c'est quand même intéressant l'aspect qui que pourquoi le processus d'adopter par exemple un enfant noir est moins cher que nécessairement quelqu'un qui vient de Russie, qui vient de qui ressemble plus à la blanchité, tu vois. Fait, <coughs> pardon, fait que ça a vraiment cette dynamique là puis tu sais justement il euh, y a beaucoup de questions qu'on s'est posées des fois qui sont vraiment personnelles. Des fois il y a des personnes qui ne veulent pas parler de l'adoption. Puis, euh, tu sais, je voulais juste donner à ton commentaire quand, tu, quand, mettons, tu disais la question du déracinement. Je crois aussi que l'adoption n'a pas été vue comme une identité. Ça veut dire mm -hmm. que, des fois, on adopte un enfant, puis on dit, OK, c'est un Québécois, on va changer son nom, son nom avant. Il y avait un ancien nom, maintenant, on va l'appeler Marie, on va l'appeler Camille, on va l'appeler tel nom. Puis, puis, je peux comprendre l'aspect des parents parce qu'ils ont aussi une histoire, mais le déracinement peut amener à ça aussi, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Donc, on le voit pas comme une identité, mais à un moment donné, on finit par grandir, on rencontre d'autres personnes de notre communauté, puis on veut en savoir davantage, on veut en savoir mieux, tu vois. Puis c'est comme, OK, si on doit, comme je disais, on doit toujours recommencer à zéro, tu vois, parce qu'il y a toujours des... <rire> Il y a toujours quelque chose qui se passe mm, après, tu sais. About... Mm -hmm. You want to ask your question? Ouais, mais... Go ahead. I just made... I wanted to make a comment. Okay. Um, <laughs> um, <laughs> because... Um, When, we're, when you guys were talking about white, uh, white saviorism and black children being less expensive, I saw something that was really disturbing. Um, I did not know about how many unethical practices of adoption were like happen in the South. Like I did not know like how bad it was. And especially like when you're looking at uh, countries like, for example, Uganda. I don't know if you guys know the page uh, no, no White Saviors. But yeah, yeah, the page yeah. On the yeah, I, uh, they they made an article about this, and I read it. Um, it was basically this woman. She uh, she had a, she she was working at a market in uh, Uganda, and she worked. She was making around like five thousand um, shillings a day, which translates to, like one dollar US per day. And her husband died, so they had three kids. So now she was our, she had to to take care of three children on her own. Two of her children were a little bit older, and they had saved. Uh, uh, enough to get them through school but then her youngest was nine months old and got sickle cell so then the medical costs and all of that she really could not take care of, she couldn't put her oldest through school mm. so her brother that lived in the capital city of Kampala he told her listen there's a couple of white missionaries in the neighborhood that they're paying from Australia and they're paying for a couple of uh, a, a couple of uh, kids in the neighborhood for their schooling so then they were like so he was like maybe they could pay for your two oldest schooling if we take them to, to Kampala 
Kuala. So she was like, obviously, you know, yeah, like I want my children to mm-hmm. go through school. She, 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 she got, or she, she had her brother take her two oldest and the, the w- two Australian missionaries were paying for her, their schooling. And then eventually her brother called her and was like, yeah, they're going to move back to Australia. And they, they took a big liking to your children and they want to give them the best education in Australia. And they promised to come back every year. They're going to come back wow. every year to visit you. And then once they finish school, they'll come back. And obviously in a state of, you know, poverty and also desperation, you say yes, like you agree. You want the best for your children. You agree, you agree, you know. So uh, she agreed and they told her, the the, the two Australian missionaries, they told her, you know, we need you to come down to the city, just sign a couple documents to to make the, 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 the travel easier for your children. She hasn't seen them since. Like she hasn't seen her children since. And I saw that there's a lot of unethical adoption practices that they they take advantage of the the numerous white saviors that want to get the quickest Mm -hmm. child. And then also the poverty and desperation of a lot of these parents. Most of the children that are in orphanages have families that are willing to take care of them. All they need is the necessities. And sometimes you kind of ask yourself, why not just financially help the family and and then leave them alone and because they have family members willing to take care of them i I think one out of five kids in an orphanage actually lost both parents like most of them have family members ready to take care of them it's just you know the situation so if you want to help why not do that yeah and you know there's a lot of story like that it's It's, crazy and there's a lot of story also where because every time you adopt it there's a they have a a dossier, uh, another um, a dossier d'adoption, and most of the time it's not the truth. Like, je me souviens que uh, parce que je suis retournée dans mon pays d'origine, puis je suis allée justement dans un, un organisme d'adoption, puis je me souviens qu'il y avait deux enfants qui allaient être adoptés. Et puis euh, moi, j'ai posé juste posé la question comme oh, tu sais, oh, la mère biologique, est-ce qu'elle pourrait être proche et tout ça, parce que de plus en plus aujourd'hui, on essaye que les enfants, les personnes puissent être en contact avec leurs quatre parents pour essayer d'avoir mm-hmm. le plus une stabilité émotionnelle et tout ça. Puis euh, les personnes ont dit non, on ne connaît pas c'est qui, on ne connaît pas c'est qui les parents, ils sont partis, etc. Euh, puis à la fin, en fait, je me suis rendu compte en fait, que la mère biologique était la cuisinière. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la mère biologique, euh, elle, a accouché, elle a accouché son enfant, puis elle était en situation très, très démunie, donc question de pauvreté, question de, de, de drame, tout ça. Puis elle est arrivée à, leur, euh, elle est arrivée à l'orphelinat, puis elle a dit « Écoutez, j'ai besoin d'aide. » Et euh, la madame, en fait, elle a dit, elle a dit « Écoute, euh, moi, j'ai donné un emploi comme cuisinière, tu sais, je vais te payer tout ça, mais tu ne peux pas t'occuper de ton enfant. » So, Ouf. elle, ce qu'elle va voir, c'est qu'elle voit deux parents venant d'un, d'un, autre, d'un autre continent aller, euh, ben, aller justement faire son processus d'adoption. Mais elle voit en même temps son enfant partir, puis elle ne peut pas dire aux parents. Puis les parents, eux, ils pensaient que... Eux, les, eux, les parents, ils pensaient que, que la même logique n'existait pas. Puis les parents adoptifs ont quand même vraiment essayé de faire hey, « on va quand Assister. même aller faire la recherche. On va essayer de, de la mère biologique puisse envoyer une lettre au moment que l'enfant mm-hmm. est prêt, au moment que la personne est prête. Euh, » Donc, des fois, oui, il y a, y, a, y a cette question-là aussi de comment le blanc savior, but I feel also qu'il y a des agences aussi d'adoption dans le, dans le pays du Sud qui ont fait des choses aussi qui n'étaient pas « clean like. ». Et à la fin de la journée, ceux qui payent le plus, c'est les enfants. Mm. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pour ça que je vois toujours ça aussi comme une machine, puis comme aussi un système, aussi l'adoption, comment c'est fait. Mais cette machine-là, dans le fond, pour revenir à euh, le manque de choix ou le choix qu'on ne donne pas ni à l'enfant, ni aux parents biologiques, euh, vous ne trouvez pas que ça se traduit au fait que... T'sais, on infantilise les, les personnes adoptées. Même moi, il faut que je me... C'est tough, je, dois, hein? je dois dire personne adoptée pour pas dire mm-hmm. enfant adopté parce que yeah. à un moment donné, c'est devenu... Je dois me dire personne. Mais même nous, moi, des fois, je dis enfant, je dis personne. Mais c'est vraiment, ça se traduit dans le fond à, à la, 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 la relation encore nord-sud. Comment les pays du nord infantilisent beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup les pays du sud. Puis, vous voyez, vous parlez, puis vous parlez d'immigration... Comme, comme le, la, le parallèle qu'on a fait avec l'immigration, mais c'est vraiment similaire dans tellement de, de, de façons. Parce que quand on voit un immigrant, c'est comme « Oh, vous êtes... Vous, » euh euh, vous, vous devriez être reconnaissant, on vous a accueilli. Même, même moi, on va me dire qu'on t'a accueilli. Oh, genre, comme si je me fais dire ça. Je suis venue ici. 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 Et qu'est-ce qui est vraiment malhonnête, je trouve, 
parce qu'on fait, on fait comme si c'était pas une transaction. Comme la ça. même façon qu'un immigrant, c'est pas la bonté de ton cœur, là, vous nous détestez, c'est <rire> pas la bonté de ton cœur qui a fait que mes parents soient là. Parce qu'il y a une transaction de, comme, de labor versus yeah. que, comme, on t'accueille. Des... Mais ah, je pense qu'avec les enfants adoptés, c'est un peu, c'est comme une transaction, comme il y a, y, a, y a un. Il y a, y, a, y, a, y a une transaction, tu gagnes quelque chose, puis je trouve que c'est. On n'en parle jamais comme ça, c'est vraiment genre, ah, oh, mais on t'a sauvé. Moi, comme les personnes qui adoptent, c'est juste des bonnes personnes. Pas pour dire que c'est des mauvaises personnes, mais c'est des bonnes personnes. Puis, on, fait qu'on, euh, soyez reconnaissants. C'est pour ça que les, les commentaires comme, est-ce que t'aimes tes parents? Est-ce que j'aime mes parents? C'est ça, parce que justement, <rire> parce que vu que tu critiques l'aspect de l'adoption, c'est comme si critiquer la question de l'adoption, mm -hmm. c'est de critiquer tes parents. Ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est capable de reconnaître qu'on aime notre famille puis qu'on a une super de bonne relation on est capable aussi de voir l'envers de mmh. ça. Mais étant donné que c'est toujours une histoire de, de toujours centré sur le white savior, toujours centré sur l'amour, toujours centré sur il faut une bonne famille, ben on oublie cet aspect-là de transaction. Puis c'est souvent des sujets qui sont inconfortables, mais que c'est nécessaire d'avoir. Mmh. Moi, je me demandais, là, vous, la première fois que vous avez vu des adoptés, c'est quoi la première chose qui vous est venue en tête? Je me souviens pas... Je me souviens pas d'avoir rencontré, d'avoir juste comme « Oh! » C'est un enfant adopté. Euh, mais, tu sais, je, 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 je le vois, on va dire, quand j'étais jeune, souvent, beaucoup de, de petites filles asiatiques. Je sais pas si c'était dans le temps où, comme, tu sais, on adoptait beaucoup de. En Chine. Oui, ouais, ouais, ouais. d'enfants de, de ben, petites filles beaucoup... asiatiques. Puis, tu sais, je voyais, je voyais le parent blanc, ah, oh, comme c'est inadopté. Mm -hmm. Mais c'est tout ça qui arrivait dans ma tête. Mais ma, je me souviens, ma mère faisait des commentaires. Euh, les petits enfants noirs adoptés, puis elle disait toujours, tu, elle dit, je je peux savoir ce qui est adopté parce que leurs parents comme les coiffent pas. Elle disait toujours ça. Elle Yo disait toujours ça. Can we talk about walking around J'ai envie de prendre l'enfant puis juste. I don't think I've ever seen a black child adopt a black adoptee as a child. Moi aussi c'était des asiatiques que je me souviens. Or maybe I just didn't know. Ouais. Maybe I just didn't know, but. Ouais, c'était ça. Mais je me souviens que ma mère faisait des commentaires comme ça. Puis je me souviens aussi, euh, tu sais, quand vous dites que la, la communauté noire, c'est comme s'il y a comme un, 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 un clash. Un, un clash. Tu sais, tu as tellement envie, tu veux tellement t'affirmer quand tu es jeune, dans le sens que moi, je suis noire. Vu que la, la société te rejette, tu peux avoir deux, deux, deux euh, réflexes. Soit tu veux te faire euh, accepter, fait que tu vas t'infiltrer, pas t'infiltrer, t'assimiler. Mm -hmm. Mais où, c'est le contraire. Tu veux rien savoir de la culture québécoise. Tu veux pas avoir l'accent. Tu veux pas comme traîner avec des personnes blanches. comme, moi, je suis noire, moi, je suis haïtienne, moi, je suis nana. T'as jamais pu les, les pieds en Haïti, mais t'es haïtienne. C'est comme <rire> si t'es... Comme je, je, je reste avec mon clan. Fait que c'est comme si... Je sais que les Noirs... Pour moi, les Noirs qui avaient des accents, c'est comme, ah, oh, tu veux te faire accepter. Genre, pourquoi mmh. tu sais, pourquoi oh, tu dis. Yes. Ouais, ouais, uh, pourquoi, uh, pour, pour, yes. pourquoi tu. Moi, dans, dans ma tête, c'est comme, ah, oh, tu n'es pas fier d'être noir, dans le fond. C'est pour ça que tu as pris mmh. l'accent. Mmh. Ou c'est pour yeah. ça que, comme, tu as juste des amis blancs, ou tu es juste comme. Fait que tu veux pas être avec moi. C'est oh. comme, c'est vraiment un verbe de genre, tu veux pas être avec moi. Toi, tu veux te faire accepter par eux, puis moi, comme, j'en ai rien à faire. C'est ça, je sais que c'est ça que, comme, tu as 15, 16 ans. C'était ça. Même on se reprenait, je me souviens, quand je, je suis avec ma cousine, puis on dis, je disais des affaires comme full. Ma cousine était comme, non, 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 on ne dit pas ça. Là. Comme genre, on voulait vraiment, comme on n'est pas assimilé. Yeah, là. that's true. I, I, ouais. I, 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 ça, I, I don't know if it, mais de, moi, il y avait un temps, pour le vrai, là, if a black person was speaking avec l'accent québécois, I would look, I would think like, OK, comme c'est quoi, genre, comme... Tu te prends pour qui, là? Comme, <laughs> I, I would really just be like, OK, comme... <laughs> so, I remember, like, it was, and I think it's once I started to um, widen my horizon, and, you know, black people are very, we, we really, we really are different, like, we really are different, yeah. but, you know, for me, the black people I, I, I was around with, all we all spoke the same, so for, when I saw that, and, I, and then I was like, oh, okay, and then let's see your friends, and then your friends are all, well, okay, like, no, nah. but um, mm. you, you, you get to understand it's, it's a, you are a product of your environment as well, so... Mm. It, it plays it, it plays a role, and once I started to um, widen my horizon and, and get to meet different types of black people, I was like, okay, 
I'd probably make an accent Québécois, but her, her black identity stands strong. Like, it stands strong. And you have to understand sometimes why, if it doesn't stand strong, where does that stem from? I don't think, uh, most of us don't, most black people that don't have a strong sense of identity, I don't think that it comes from a place of, I don't want to connect. It's just, I really haven't gotten the opportunity to. Mm. I didn't have any representation. Yeah. I didn't have any people around me who could talk to me about, like, the hair or anything. <clears throat> so the moment that you want to get connected with other black people, Exactly. When they saw like you have a Quebecois and they're like, oh, well, you adopted, like, kind of off to me. So it, the feeling of feel rejected. Yeah. And still now today, I'm still really stressed to be in sometime in the black audience because I'm like, yo, am I really going to see backlash of like, no, you adopted. Why you talk as a black person or something? No, it's not that anymore, but there's still a stress line. Mm -hmm. Mm -hmm. Come to talk. <laughs> yeah, on. well, I think, I think with adoption, you go through, like, as an adoptive person, you go through phases, and some people just don't get out of certain phases. Like, you're going to have adopted people. Like, they don't want to know, pretty much know nothing about black people. Like, they, they've been brainwashed, and mm -hmm. they do not want to know more about the black culture in general. And then you have, you know, people, like, I had a phase where I was like, you know what, black people, they're the <laughs> own type of people. I guess I'm, because, you know, a lot of people tell you you're not like them. You know, they're going to tell mm -hmm. you you're not like oh, yes. them because their parents are white and everything. So you're like, okay, well, maybe I'm just not like them. And then you feel a little bit rejected by black people. So you're like, okay, I'm really not like them. And then you kind of like, you're going to have people who will just digest that. And then other people who are going to be like, no, I'm going gonna, I'm gonna to go get around and I'm going to learn more about, you know, the black culture and you're going to go step by step. There's also people who, out of preservation, they will stay, you know, um, um, leaning more towards white people because this is what they, they know, this is what they feel safe. And also because um, some people feel like they're rejecting their parents. Um, oh. You know, I think um, I had this conversation with my parents where, you know, they're very, you know, they, they're separatist and like they're very pro Quebec and everything. And like, and then me, I'm just kind of like, I'm over all over the place. I'm like, I know, I know I was raised in this culture, but like I'm black also. And I'm very much proud and aware that I'm black and my experience is very different. But there are some clash. There are some clash. And you know, when you meet someone who's, you know, biracial or whatever, who are like, you don't understand. Like my family, like if they say something racist, like it's my family, it's different. I'm like, imagine being a whole black person <laughs> yeah. in a white environment who tells you you're not like them, who will vote for people who are not for you, for you. Mm. and then you're kind of like in Damn. the midst of like okay you know the, the the day you realize that some family members are racist that is hurtful it is hurtful that is brutal and you have to learn to navigate this world i think that's that's one thing that you learn as an adopted black person by a white family is to navigate a world that is not necessarily for you and to have it at home. We don't have a safe space. So I don't get to go home and be like, mm. hey, mom, like this is this is what happened mm -hmm. for the longest time. That's crazy. And so you don't have to. And for the longest time, I didn't have like black friends that I could tell them, hey, he told me that. Or do you think, you know, microaggression, I learned that even like later than you guys because it was kind of like well it's coming from family members it's coming mm. from people that are supposed to love you and like and then it's to make the difference between people who love you people who do their best <laughs> people who, mm. who are still working on this constructing certain things like my parents are till today like m my mom told me like right now I'm learning to navigate like through the whole Black Lives Matter and all of this because she really thought that she was um making me a favor by, you know, being colorblind and being like doing all of these things. And I think it's easier for me to have empathy towards her than, you know, Other. all mm. white people yeah. because she's, um, she's my mom. First of all, we have a different relationship. Yeah. <laughs> okay, yeah. so I love her. <laughs> exactly. So I, I, I think that from the outside, when you look at adopt, um, uh, parents who adopt, it's easier to look at them like, not like only put the white savior into them and like seeing all of like the flaws and the like, human. The, like mm -hmm. Yeah, exactly. They just but want to have children. Your parents is, is, is different. 
And mm -hmm. you have to also remember that my parents adopted, um, I arrived in 1996. So in 1996, there, was, there wasn't all this support, knowledge, and all of this um, information available to them. So they really just kind of wing it. <laughs> Now people can have Facebook groups. They mm. can con yeah. contact so other mm -hmm. adopted children. So this whole process that we went through was Different. Different, yeah. yeah. Mm -hmm. And and now I can see that, like I saw in the Black Lives Matter movement, and I saw some group of parents of like, hey, how to be an ally. So they share. Now they bring their children. They bring they bring the children to the manifestation. Now they, they listen to the verdict of Brenna Taylor. They, like, I feel there's an effort to some parents because now they realize that, okay, my black child could be tracked like this to the police. It could happen to my child too. Yeah. So now they, they they are in the area where we are not anymore like, oh, I don't see color. Everyone is human. No. I have a black child and I have to take care about this because this is also my issue. Mm -hmm. So, but in 1995, 1996, there was yeah. not like that. Then we had to disconstruct almost uh, mostly everything. And it's really painful knowing that there's some people close to you that could be racist or they make some comment or when you realize that oh it was racist that the person said mm -hmm. and it's so complex because we love them as a parent yeah. mm -hmm. and uh well i told <laughs> because we discussed about this but uh there was a time where for me i was in an aspect of assimilation that i was like je vais je vais pas aller à montréal nord je pas mm -hmm. je pas aller au place haïtienne parce que je vais pas me faire traiter comme une fausse noire je pas je sais pas parler créole comme j'étais vraiment stressée j'étais comme si je vais à montréal j'allais au Tim Hortons j'allais au place genre canadien canadien canadienne puis autant j'ai eu l'autre 180 degrés où I was like, pro black, back to the land. I have so many fights. I was I so many fights. Like, I have so many fights with my parents. I was so mad. I was the time I was really mad because I was like, okay, why why my parents didn't taught me this? Why my parents didn't yeah. taught me this? Mm -hmm. Puis I, I remember once that I have an argument with my parents and they were like, but yeah, can but we 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 still paid you your, your study and stuff. I said, I'm gonna take that money. I'm gonna get back to the land. <laughs> <laughs> I was mad and I was, I was in the Afro activist group I was like uh, we need to fight against the system and, just, uh, and I remember I was sometime I had some fight with my parents and I told them you're part of this system and stuff and now today we're better at that but, <laughs> but but it must be conflicting but because for my you parents, lost them but for my parents they were like we are dubbed like what, what's going on <laughs> what's going on yeah. why why one day I'm your mother and your father, and now I'm I'm someone who represents the white privilege. Now I'm someone who represents the system, and I realized at the end of the day, like I was in the cri identity crisis, but also I was realizing what it's like to be in an interracial family, mm -hmm. and some sometimes you got some frustration, you got some pain because now you understand that your parents will never understand you. Your parents mm -hmm. need to understand that they will never understand. So you know what I mean. I think that for the real, it's really arrived at a term that comprendre que y, tout n'est pas mutuellement exclusif. Puis je trouve qu'on vit dans un on vit dans un Merci, <rire> on vit dans un monde tellement binaire. C'est ça ça ou c'est ça. C'est ça ça ou c'est ça. Mm -hmm. C'est pour ça, ça ça revient à moi. Je pensais que je pouvais pas aimer les affaires québécois ou que je pouvais pas regarder les shows québécois. Puis je, il fallait que tu parles créole. Il faut que tu comprennes les créoles. Nan, nan, puis on se fait encore entre nous là. Les gens vont être comme ton créole est wack ou non. Nan. <rire> Ça arrive te dessayer. Il y a un gros débat. Là. La blanche parle mieux que vous. Je t'ai dit, c'est quand j'ai vu ce débat-là. C'est comme, comme si tu dois, tu dois affirmer ta, ta négritude tout le temps. Mais si tu si tu fais pas ça, ben t'es un, 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 un faux noir. Mais à la oui, fin de la journée, c'est qui ouais, Mais c'est qui qui décide qui, qui est noir ou pas Comme qui qui comme qui qui décide si c'est je suis une personne noire puis j'existe. So, peu importe ce que je fais, à la fin de la journée, je reste noire puis c'est c'est vraiment moi je suis arrivée. C'est vraiment peut-être ça fait peut-être un an que je suis vraiment arrivée à terme que je suis comme mieux, je peux faire ce que je veux. Je peux aimer le show québécois si je veux. Je peux pas parler créole si je veux. Si la fille blanche parle mieux créole que moi. Moi, le sang de Dessaline coule dans mes veines. <rire> je suis noire, comme je suis haïtienne. Fait que l'histoire de débat, je comme continuer à débattre. <rire> moi, je sais qu'est-ce que je vis. Puis à la fin de la journée, tu sais qu'est-ce que tu vis à une personne noire. Puis je pense que. Mais c'est. Mais tu sais, une, une je suis vraiment reconnaissante que vous soyez là et vous parlez de votre perspective à vous. Parce que je vous écoutez, je vous, a, je, vous, je, vous, je vous entends parler, je suis comme, c'est tellement vrai. <rire> comme pas, je ne pourrais pas imaginer. That's je vis crazy. une expérience raciste, je retourne chez moi, puis les personnes sont blanches. Comme, qu'est-ce que tu. Comme, à, 
Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'en parle à mes parents? On n'a pas de sentiments à mes parents? Because the same, the, the same system that you're fighting against and you, you, you would call out anybody <laughs> doing that, it's the same people that you love. And it's, but I, do you feel like maybe the reason why there, there were, it's people are now getting to the state of accountability is because the parents have always been praised. Do you think it's, it, mm. it, it, it has to do with that? Because I was, uh, I saw a Ted talk by, um, uh, a woman. She, uh, also is Korean and she was adopted and mm. she, uh, her name is Sarah Jones and she talked about something and it was an interesting way of, uh, of saying it. She was like, I'm now, you know, able to real, to, to have a voice because I've created this voice and I've had to fight for this voice. But the thing with adoption is adoption is looked at as this beautiful blanket mm. that keeps you warm. And um, until the focus becomes on the blanket and the blanket covers you of your own opinions. Mm -hmm. And I was like, shit, that make, that's crazy. Mm -hmm. Like, that's, that's really crazy. Yeah. So, so it's like you don't really have a chance to criticize it because gratefulness is somewhat imposed on you. So at, that also creates a place where the people can are not accountable for, you know, the wrongdoings, you know, and, you know, not having done the anti-racist work prior to adopting a black person. Mm -hmm. All of these things are things that, you know, at some point we should be held accountable for, but you're not given the chance to be held accountable because you're praised, you know, it's like the, the praising it silences you in a way because I didn't really say if I wanted to be, to praise them or not, you know? So I feel like now it's getting to that place of finding your voice and now maybe that's why the parents are like okay what's going on like everyone <laughs> y'all yeah. y'all loved me like, like y'all used to fuck with me like I don't know I think for me it happened in high school mm -hmm. you know you started looking at people around you because I went to a, a school where at that time it was like we were like four black people in my level okay. and we were 400 uh, students and um, you know you, you realize like you start learning about systemic racism and then you look at like the people People who call you the N word and like all of the, and then you look at your parents and then you <laughs> listen to all oh, your yeah. parents' stories. And, you're like, and then you put your mom Whoa. there and you're like, hold up a second. <laughs> like, who, like, mm -hmm. And then you start looking at your parents very differently. And I had to tell them, I'm like, I don't, I, I'm starting to have more and more difficulty. Um, Put separating you from these people. And then you realize that, you know, for example, uh, the, whole, the whole referendum, um, mm. I had to debate with my dad. I was like, for me, it, like, it's, like, I don't care. Like, <laughs> 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 for exactly. And then for them, it's like, wow, how can you not be separated and everything? And I'm just like, because for me, I don't me, care. Like, because for me, my experience outside of you know, the bubble you built for me is completely different. Mm -hmm. I cannot be for that and have this whole experience outside. So it's like, now he's slowly like, in, like registering what I'm saying and he's slowly getting to terms. He was like, you know, it took him <laughs> decades. But <laughs> <laughs> like, say, but show what I Decades, honey. <laughs> <laughs> but then he realized, like, oh, yeah. oh my God. Me, that Yo. was... But that's the patience you have to have you, you with your parents. But that's mm. not the patience I'm gonna have for anyone mm. in the yeah. street. Yeah. Yeah. yeah, because I can't, I cannot put all this energy so and like, this. Um, it's tiring. It's you know, very tiring. I find it extremely tiring, and I think that's where, that's where um, past high school. Um, I had to like kind of step back, and I always tell like back like. You're so good. You guys are so good doing this because me, I get tired. I get tired because I have a hard time going home and seeing my family. And like, mm. you have to understand, I'm legit the only black person in my family, <laughs> the only person of a color in my family. So oh. it's like my Christmas, all oh my, my like bir birthdays and everything. It's it's very much white people. So it's like when you don't, now I have like black friends. So I'm like, <laughs> <laughs> I'm like, now I'm good. <laughs> yeah, it's different. But it's it's like as much as I love them, um, I cannot, I, I, for me, I can, I have a hard time uh, implicating myself in all of this yeah. because it's like, it's a lot of energy. I'm always fighting to stay sane and to stay like calm. And you know, when black lives matter, like I was, I was the only one who was really like riled up about that. So it was kind of like, wow, you have a whole black child in the family. And, <laughs> and you, you stay silent you, about you, this. You, you, like, you don't feel yeah. concerned? You're not concerned? We're about to do what? Well, we about to talk about it? Yes. Yes. <laughs> for like a whole week. Oh, man, oh, that's crazy. Oh. You, you, 
you who just, can you vent to? Like, yes. I have friends. Thank God. But like, thank God for it's, that. It's it's this is where you feel the disconnection. Yeah. Yeah. As much as you love your mom, you love your dad, you love your your uncles and aunts. It's the disconnection mm-hmm. of your experience with theirs because they they it's then when we say they they colorblind it's really they, they don't register mm. and i was also talking to my friend and she was like you know someone asked about you and they were like yeah your black friend and she was like my black friend but at that time i was still running track so they were like yeah the, the girl who runs track and she was like oh clem but it's like i think with with your family member it's like to a higher level because they've seen you grown up Like, they've seen you as a child and they've seen you as a right, grown up. Right. And it pretty much hasn't changed. But, like, telling them, for example, that shopping with my aunt, who's a white woman, um, is the service is just completely different than when I go shopping by myself. And was mm. I was telling her that. And she was like, really? Like, they're very disconnected. Yeah. That's why when yeah. people are like, when I tell people, it's like, you cannot, <laughs> there's so much you can expect from white people. They're like, are you serious? I'm like, yeah, because... If you can have a whole black child in a family and there's that much disconnected, I cannot even imagine people who are yeah. not even in contact with That's you. Crazy. That's, That's crazy. That's crazy you know, to think about, though. Yeah. yeah. So it's yeah. just and the so, way I, yeah. I see it. And sometimes it's hard. I may be a little bit emotional about what I'm going to say, but when when the George Floyd uh, mm-hmm. die mm-hmm. happened, I remember at that time it was really a hard moment. And then, <laughs> sorry. No, but I'm going <laughs> to with you, Craig, girl. Don't do this <laughs> to me. I was, I was <laughs> an emotional person. I was in there. I was in the balcony with uh, my family, and then it was really sad for me. I was really hard time, and my father just took my hands, like saying, "Like I don't understand, but I'm with you." And it's kind of so like lovely, but another time it's like, "Okay, your parents do not understand, but they are with you." So it's like I didn't expect crying though, <laughs> but yeah, this is this complexity like that of of having a family who want more support you, but also could never relate, you know what I mean? So I feel like now I think it's so important for parents to reach the communities and saying like, hey, we adopt a child from, from Haiti, from China, from, and, and if there's activity that we can go with your child, if there's some activities. And I feel like the communities, not, not should, but like some of the communities should say, hey, he's welcome anytime. Because for make sure that the child could not be feel rejected by his own people, you know. Yeah. Mm-hmm. So like it's. Um, how, it's how are you guys working with? Um, how did you guys work towards getting rid of the sense of infantilization that you've gotten? Oh. Or are you still like? Are you? Is it still a process for you? Mm-hmm. Oh, it's a process. I think it's it's going to be a life work. <laughs> like it's. Um, I think sometimes. Um, sometimes. It, it, I, I really just go day by day. I really just go day by day. Sometimes it's like when I meet, when I meet someone and I tell, most of the time I don't tell them I'm adopted. I don't tell them I'm adopted because they kind of look at you like, but you're so black. Like you're so, you know, into black culture and everything. And I'm like, yeah, but it's been like such a work. It's been <laughs> such work. And I will have like things like, Uh, one time I had an interaction with the, the cops and, you know, any black child who had the, the talk with their parents will know how to behave and everything. But as I was raised by a white family where, you know, the cops are your friends and everything and mm-hmm. like you have your rights and, you know, I pretty much he was in the wrong because he was like he was asking us questions when, he, when we were literally in front of my house. And so I was like, you know, I was rude about it. And then I, I realized I was like, wow, like if if I would have had the talk, yeah, I would have had acted like that. But because I was raised with a white parents mentality where everything is fine, I'm like, the, imagine the danger I could have been. Yes, right. yes. yes. Like that. that's yeah. dangerous. That's very dangerous. Mm-hmm. But it's like, oh yeah, that's true. Like. You know, the, these are little things that, like, oh, when you when I was a child, I could get away with certain things, and oh, that yeah. that's a privilege. I think that um, 
black children uh, who were adopted have. Like you do uh, get into spaces and you do get passes for certain things because your parents are white. Oh. And I, I think a lot of people will say, no, that's not true. I'm like, yes, this is true. <laughs> yeah, this is, oh, this I didn't is even true. think about that. Yeah. You, you do, first of all, you know, all the code switching. Like you guys learned about code switching and everything. Code switching is my family. Like I, <laughs> I, I was raised on code switching in terms of like, um, you know, when, when I, I mean, everyone kind of do basic code switching. You don't talk to your parents the same way you talk to your friends. At least I hope so. Yeah. And, um, <laughs> but it's really like the code switching is, is like adopted children really, really, really get it because we come from uh, a lot of time of, um, a perception that you have to be perfect because, you know, you're adopted, mm. like you be, you're grateful mm. and like you don't want your parents to like, you, you're aware that you can be given away. That's another thing. Like, like, and the more I grew up, the more I learned that like, oh, it's actually true. Like there are people who are adopting children and then when they're not satisfied, they, they give them the away. Yeah, yeah. I saw away. stories like that. So it's like, horrifying Exactly. So the code switching is a little bit different in terms of like, you know, you, you don't use um, like a, a code that like young black people use like at home and stuff like that but you do some code switching like that that is more um, that is more different in terms of like with your white family and then outside where you're trying to kind of fit in with the black people and like so all of this together it's 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 all the child in you that is at work mm. it's always the child in you mm. that is at work and I think that now I mean for me I will say that it wasn't as bad but I've seen people that mm. I'm like wow <laughs> that's two different people but for me I, f I find that it was a like I was always very authentic to myself. And I, I think a lot of people will look at me and be like, how come this, this is your parents and you're like that? But I, I was very aware of who I was. So I had that luck. I never had this like identity crisis where it was kind of like, it was kind of like, well, black people don't like me. Well, it is what it is. But Clem today was Clem yesterday and Clem was, she was a child. Okay. But navigating like spaces, definitely I had to like, Ouais. Movie, puis les, ventil le, les ventilisations avec toi, Cam. Ben, c'est que, tu sais, quand tu parles de la couverture de, de la blanquette, mm. des fois, j'ai l'impression que quand j'étais enfant, j'étais bien dans mon cocon. J'étais avec ma famille, mm. we were good, mm. Léo mort et le crabe was there, like everything. Puis, je me sentais vraiment bien, puis c'est comme si, quand j'étais avec ma famille dehors, les gens voyaient la belle famille d'adoption. Parce qu'on est trois enfants, ado mm. trois uh, personnes adoptées. Ouais, ouais. De Chine, d'Haïti, genre le, le, ouais. le, la petite famille, ouais. la petite famille cute yeah. d'adoption. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, puis on avait notre chien avec la... Like, I was hella good! Non, mais c'est vrai, quand t'entends, tu vas sur Google, adopter, yeah. c'est la famille! And a little dog. <rire> mais quand j'ai fini par vieillir, je me suis rendu compte que la blanquette was not there anymore. Mm. Et là, j'étais une femme noire. Mm. Donc, là, il y a plein de choses que comme la... La, le, le, tu sais, se faire... Euh, non seulement, c'est ce que je réalise, c'est quand je parle à des gens, je me, on me voit comme une femme noire et au moment que j'ai dit que je suis adoptée, mm. on me voit comme une enfant. Oh. Tu vois la dynamique un peu? Yeah. Donc, cet aspect-là de... de, de Puis des fois, même, je vois le ton qui change. Ah, t'es adoptée? Yeah. As-tu rencontré ta famille biologique? Oh, As-tu okay. comme, comme si t'es une enfant? Ah, I know! Oh, <rire> Mais c'est fou. Puis justement, tu, tu parlais du code switching. Quand j'ai vu le documentaire « Briser le code », j'ai trouvé ça tellement pertinent. Puis moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, hey, moi, je n'avais pas besoin de, de ces codes-là. Je connaissais tous les codes. Mm -hmm. Tu vois? Yeah. Fait que les, la, les adoptés, je crois que... ben les adoptés. Moi, dans mon cas personnel, je réalise que j'ai eu le privilège du code puis de la classe sociale, mm -hmm. avoir des enjeux... Mais en même temps, il y a l'autre envers la médaille que on n'a jamais eu de talk avec nos parents mmh, par rapport à la police. On n'a jamais eu de talk par rapport à ça. Donc, il y a cette, cette dynamique-là que j'ai ma voix, mon accent québécois, je vais aller à une entrevue, tout est bien, Camille Garon, that's it, on, on, on entretient. Oh. Et là, j'arrive, ouais, Camille Garon. Camille Garon. Oh. You got oh. the job, là. <rire> To the interview, I'm sorry, can I help you? Yeah, yeah, yeah. <laughs> I'm sorry, je me rappelle une fois que j'avais fait une entrevue pour un organisme qui voulait euh, toucher la question des personnes issues de l'immigration, des femmes et tout ça. Puis j'étais en entrevue, il dit Parfait, Camille Garon, le vendredi à 9h, excellent. Puis moi, j'étais comme Oh yeah, t'es datide, j'ai fait les codes, tout le switching, I'm gonna, I'm gonna thrive this. J'arrive à l'entrevue, il y avait comme un atelier de cuisine. 
Et là, je vois la personne, la personne qui travaillait, il dit « Bonjour, est-ce que je peux vous aider? » Tu sais, il était comme, il était 8h45, tu sais, l'entrevue commençait dans 15 minutes. J'ai dit, elle me dit, les ateliers de cuisine vont commencer. J'ai dit, ben, c'est moi, en fait, mon nom c'est Camille Garon, c'est moi qui fais l'entrevue. So, wow. même, fait, on dirait que c'est ces questions-là en, en tant qu'adoptée que je réalise le privilège que, oui, il y a des choses que je peux passer. Mm -hmm. Les activités, par exemple, des activités de réseautage, comment réseauter avec les gens, comment, mettons, réseauter avec les, les Québécois blancs et tout ça, on connaît ce code-là. But still, we're still black at the mm -hmm. end of the day. Mm -hmm. yeah. Fait qu'il y a cette, euh, toujours ces dynamiques-là, puis je pense que c'est important aussi de le reconnaître, mais il y a aussi cet aspect que, que par exemple, moi, j'ai des amis issus de l'immigration que quand ils étaient bien articulés, quand ils parlent bien, quand ils ont... Les gens ont insinué qu'elles sont adoptées. Mmh. Fait que ça veut dire quoi comme message? Que ça veut dire que parce que j'ai mmh. deux parents blancs, je suis mieux élevée, puis je suis mieux éduquée ou articulée que d'autres parents. Puis je pense que c'est une discussion à avoir dans la société de, de comment sont vus les adoptés par, par la société adulte. Yeah. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Go ahead, bitch. Je voulais juste vous demander par rapport au féminisme. Euh, comment mmh. le féminisme vous a aidé? À, à reconnaître votre identité ou comprendre un peu plus votre identité ou vos multiples <rire> identités. Parce que moi, moi, Cam et Clem, je les connais à cause d'un groupe Facebook. Là. So, <rire> c'est... Tu sais... Puis c'est là que tu commences à avoir des discussions sur la féministe le féminisme, c'est quoi? Puis vraiment, la perspective du, um, de l'adoption sous une... Euh, sous une lentille féministe, parce que je, le féministe, c'est gros, puis les gens ont, ont juste euh, homme-femme dans la tête, toujours cette question de homme-femme, mais non, mm -hmm. comme tous les, toutes les sujets, toutes les perspectives, <rire> tous les enjeux sociaux, sous une, on peut les voir sous une lentille féministe. Fait que vous, que, comment ça vous a aidé ou comment ça vous a pas aidé du tout? <rire> je ne sais pas. <rire> J'ai comme l'impression que... Ben, first of all, there's white feminism. Ouais. There's the feminism. Yeah. Oh, ouais, Let's be yeah. clear about that. Yeah. <laughs> Let's be clear. Mais si on regarde la question de l'intersectionnalité, je vois beaucoup l'adoption dans un enjeu féministe concernant le droit des mères. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai commencé à faire plus mes recherches parce qu'il y a un temps aussi que j'avais eu du ressentiment aussi envers ma mère biologique parce que j'avais comme cette idée-là de faire genre... « Why you do this? Mm » -hmm. Puis en même temps, en, en apprenant plus l'enjeu féministe, j'ai comme réalisé que non, ce n'était pas une question de choix. Non, c'est une vision internationale comme qui a le droit d'être une mère, à qui on donne le pouvoir d'être une mère. C'est un enjeu aussi féministe, notamment dans l'adoption. Euh, je te dirais que autant l'afroféminisme m'a autant appris... « Yes, I was mad at that time. Mm » -hmm. but, <rire> but autant ça m'a appris à vraiment déconstruire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça m'a aidé d'une part, puis ça m'a aidé aussi à faire le lien entre, les, entre le monde blanc et le monde noir. Parce que, étant donné que je connais les codes switching, je peux conscientiser une, une, un enjeu, puis autant je peux savoir quelle est l'approche que je peux apporter sur la question intersectionnelle. But, je crois que je pense en, encore que l'adoption, c'est un enjeu qu'on doit plus discuter dans l'enjeu féministe, parce que The white savior come from white women too. Oh okay. yeah. Oh, the white savior coming from white women too. Et puis l'aspect de, de du sauveur blanc et tout ça, ça joue dans ça joue dans l'enjeu féministe. Mm -hmm. euh, euh, et puis aussi de, de en tout cas on peut, on peut continuer tout ça, mais mais je crois que c'est c'est important de toucher l'aspect de l'adoption dans l'enjeu féministe parce qu'il y a de beaucoup de femmes. Euh, qui veulent adopter. Et puis, euh, si on veut parler de l'autre enjeu féministe aussi sur l'aspect queer, comme il y a des personnes queer qui veulent adopter. Moi, par exemple, mm -hmm. en, en tant que personne queer, euh, notamment, il y a des pays qui, qui ne, veut, qui ne mm -hmm. vont pas adopter si tu es des parents de même genre, mais pas juste ça aussi. Il faut que tu traverses le système, tu navigues dans le système pour adopter. Et encore une fois, c'est très hétéronormatif, c'est très blanc. Donc, c'est qui a les droits d'adopter et qui n'a pas le droit d'adopter? Qui a accès à l'adoption et qui est considéré comme des parents? Mmh. Tu vois? Fait qu'autant, ça m'aide énormément parce que je reconnais le privilège du code switching, mais en même temps, je sens que des fois, je dois faire comme la part des choses parce que genre, OK, ça, c'est complexe, ça, c'est complexe. Non, ça, c'est pas white savior parce que la discussion du white savior touche aussi dans l'enjeu féminisme. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Mmh. Ben, moi, c'est sûr que, euh, like, My mom is a proud feminist, <laughs> which I say that tend more to 
the white feminism. Mm-hmm. And so t- for me, my experience was a lot more, the way I understand it is a lot more um, through, like I understand white feminism very, very well and how it works and making her understand that your feminism is not really for me. Um, it's It's complex. It's complex because, you know, for her, it's like you're, a really, really great feminist if, like, because white woman, like, fought, she's, she won't say white woman, but <laughs> that's what she referenced, too. Um, so, she, you know, they fought for her rights, and, like, she's very into, like, knowing all the, all the women who fought for her rights in Quebec, and, like, her right to wear pants, and all of these things, and I'm just, like... This is great, but why white women are oppressing black women so much? <laughs> <laughs> like, listen, I, don't know. I got a little itch here. Like. <laughs> no, but that's true. I'm just like, the, she has a hard time understanding the role of white women in the oppression of black women. And so, so this is where I have a very... Um, like, I, I feel like it's watered down type of feminism. Like, we know that we have the rights because women fought. And we know, like, all of these great things that they've done. But at the end of the day, like, what she identify with is not necessarily what I'm... I'm not benefiting from it mm. as much mm-hmm. as she thinks I do. Mm. So, like, one time, like, she, she had to tell me. She, she was honest. She was like, you know what? I don't know what it is. To, I know what it is to be a woman, but I do not know what it is to be a woman of color. And I think that's one of the best, most beautiful things that she could have told me because I'd rather her tell me, you know what, I don't know, than look at me and be like, wow, you are not a feminist. Who, like, I didn't raise you like that. Yeah. <laughs> you know? So I think, I think this is where it's, 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 it's also like the complexity between like a white mother and a black mm-hmm. child, a mm-hmm. black daughter, especially. Il y a comme cet aspect-là que les parents ont aussi beaucoup, beaucoup de pression. Parce que là, avec toutes les enjeux du black life mother, là, là, il faut qu'ils apprennent la Jim Crow, la Dana, 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 c'est important de savoir, de, conna- de reconnaître que je ne sais pas. Mm-hmm. Et je crois que des fois, il y avait tellement de la pression dans des parents adoptants qui étaient comme, oh, OK, on va faire comme si rien n'était, puis comme... Alors que aujourd'hui s'il faut aller chercher de l'aide, il faut le faire. Puis des fois, l'aide, ça vient pas nécessairement des travailleurs sociaux, ça vient pas nécessairement des experts. Des fois, yo, there's a Haitian community here, what's up? <rire> tu sais, puis que tu peux t'approcher de cette communauté-là. Puis, on peut autant parler de la, la vision comment la communauté voit les adopter, mais moi, je crois que un des aspects importants, c'est, c'est comment les parents vont, ça, vont avoir l'approche de la communo- de, des communautés et vont faire... Écoutez, on a, on a adopté un enfant, puis on aimerait ça qu'il puisse en connaître. Est-ce qu'on peut venir à votre... Est-ce qu'on peut venir à une de vos fêtes? Est-ce qu'on peut venir à... Mais je sais pas si... Je sais pas s'ils peuvent accepter, mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce qu'à la fin de la journée... L'enfant, il va savoir que au moment que je vais découvrir un peu mes origines, au moment que there's a community who will say I'm here, I'm there for them. C'est... Les gens vont toujours se. Ben, moi, en tant que personne adoptée, je vais toujours me souvenir des personnes noires non adoptées qui m'ont dit there's always a place for you, même à une époque que j'étais pas prête mm-hmm. à ça. Tu vois? Donc, vous voyez maintenant une personne adoptée qui sait pas s'occuper de ses cheveux, au lieu de rire de elle, genre. Wow. Just, okay. Just, okay. Just, uh, conseil une huile, whatsoever. Elle sait pas parler créole. Envoie-lui un lien pour, la, pour uh, des cours de créole. Juste pas obligé de faire du emotional labor, but just give her some tips. Um, Puis, à la fin de la journée, quand elle va être prête, elle va savoir, OK, il y a des sœurs, il y a des sœurs haïtiennes, il y a des sœurs noires qui m'ont dit comme « I will always be part of the community », tu vois? Mm-hmm. Je vais vraiment faire une parenthèse. Ben oui, vas-y, vraiment vas-y. une quick parenthèse, parce que ça me rappelle... Um, mon, épi- mon, mon émission préférée, c'est This Is Us. Oh! oh yeah. Yeah. I, I feel so <laughs> with the I feel so <laughs> Shout out to writers, parce que comme, c'est, c'est vraiment bon. Puis il y, y a une scène comme ça, vu que, donc, dans le fond, c'est une famille blanche, puis il y a un enfant adopté. Je ne sais pas si c'est pas ça l'histoire, mais il y a un enfant adopté dans la famille. Puis il y a une scène où, euh, tu sais, ils sont à la piscine, puis oh, yeah. tu vois l'enfant, oh. l'enfant, l'enfant va voir comme va être dans le coin des, des, des personnes noires, comme il va, va jouer avec les autres enfants noirs et tout. Puis tu sais elle le cherche, elle, 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 ils l'ont, ils l'ont cherché, tout l'épisode ils le cherchaient, puis finalement elle l'a trouvé. Puis 
tu vois, au début de l'épisode, il arrête pas de se gratter, genre en, en, en oui. arrière de. Tu sais, du coup, il, a, il arrête pas de se gratter. Il a, <rire> il, a, il, a comme, il a des scratchs, genre, puis elle est, elle est, comme, elle est comme, gratte pas, ça va, ça, ça, va, comme, ça va être pire et tout. Puis, genre, quand, quand il prend l'enfant, elle est comme, oh, désolé, tu sais, puis elle, il est avec la famille noire, fait que les parents noirs sont là, puis elle est comme, oh, désolé, non, non, comme, tu sais, j'ai vu une dose, je cherchais et tout, puis il a, y a une mère noire qui est comme, en passant, hein. <rire> what's good, what's good. <rire> Trouver quelqu'un qui peut couper les, 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 les yeah. cheveux noirs parce que c'est pour ça qu'il y a des squads. Ouais. <rire> si vous ne trouvez pas un coiffeur qui peut actually s'occuper des, des, des cheveux noirs, comme, il va continuer à avoir des scratchs là, comme yeah. Yeah, ça fonctionne pas. Elle était un peu sur la défense. Elle était un peu sur la défense, comme tu me dis comment m'occuper de mon enfant. Mais, mais oui. tu à la fin de, de, de l'épisode, elle est juste comme. Elle a plus une, euh, elle a plus une affinité avec eux. Puis. Tu, tu vois qu'après ça, dans plusieurs autres épisodes, il a, on lui donne l'espace d'avoir des amis noirs, puis être dans des familles noires. Puis, genre, mm. puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre en tant que non adopté à faire, mm. plus reach out, et pas juste, comme, je sais pas, assumer que les personnes adoptées ne veulent pas avoir cette connexion avec nous, ouais. ou ils préfèrent leur, leur personne blanche. Comme, je pense pas que c'est un réflexe ben qu'on oui. a. Yeah. On a pas ce réflexe. Moi, cet épisode-là, ça m'a tellement fait rire parce que. Oui, j'ai fait de la piscine, puis... Oh, <rire> Yo, la crème hydratante, là, je sais pas à quel âge que j'ai dû apprendre qu'il fallait avoir la crème hydratante oh après la piscine. So, like... Mais moi, je me souviens que ma mère, la première fois qu'elle a fait mes cheveux, parce qu'on avait fait des tests, la première fois qu'elle allait faire mes cheveux, là, j'avais les cheveux cassés, pas lavés, tout sec. Et c'était... C'était traumatisant. Toi, c'est oh, traumatisant. Oh But God. la coiffeuse, je veux dire... Elle a vu ça, c'était une haïtienne, puis elle... elle, elle, elle elle a dit à ma mère, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit. Puis au mm -hmm. début, t'es comme, ma mère, t'es comme un peu sa défensive. Non, non, I'm OK, like, this is my child. <rire> Et là, on était rendu à les défaire, là. <rire> oh, oh my God. Ça a pris des ans. Et là, puis tu sais, je suis déjà des ans. Mais, mais j'ai compris, j'ai compris, ma mère, au début, il y avait peut-être comme un petit côté d'ego, but like, elle a dû mettre son ego de côté, puis mm. de rappeler la coiffeuse, puis se faire, help me. <rire> puis on est allé chez la coiffeuse, puis dans ce là j'avais comme, j'avais comme 6 7 ans puis la coiffeuse elle a fait écoute voici comment tu peux les démêler tout ça puis elle a pris le temps d'expliquer à ma mère tu vois puis puis tu sais euh, ils ont quand même eu vraiment une bonne chimie à la fin puis puis des fois ils se parlent encore et tout ça mais oh. fait tu sais mais mais c'est aussi le fait que la coiffeuse a pris la peine de l'expliquer puis mm -hmm. puis ma mère a pris la peine de accepter qu'elle ne savait pas mm -hmm. puis je crois que c'est quelque chose qui qui est important d'avoir, tu vois, qui est important d'avoir pour s'assurer que l'enfant puisse être dans un bien-être, tout ça. Puis moi, en même temps, c'est quoi fleur, ça a été la première représentation noire que j'avais, tu mmh. vois. Fait que, euh, puis justement, la question des cheveux, c'est pas grave si les parents blancs ne savent pas s'occuper des cheveux. Ben, ils ne savent pas, mais est-ce qu'ils en ont conscience? Puis s'ils en ont conscience, est-ce qu'ils savent quel repère où aller? Parce qu'adopter un enfant de Montréal, c'est pas pareil qu'adopter un enfant à Rimouski ou au Saguenay. Et là, il faut oh. trouver tes repères puis tes ressources yeah. aussi. Il y a tout cet aspect-là aussi qui joue. Mm. Speaking, of, um, speaking of that, how was... How was it forming a relationship with the black community for you guys? Like, how was the process? Um, how difficult was it? If it was difficult? So, kind of your story with that. Well, it was. <laughs> 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 well, I guess I'll go first. <laughs> I mean, it was challenging. It was a process in terms like I think I had like I remember in elementary school I had like one friend she was Senegalese and I looked at her and she was like the most beautiful black dark skinned woman I've ever seen in my life and I was like wow this is this is what a black woman looked like <laughs> and then I was like and she was a, a year older than me and then after that it's kind of like I didn't have much black friends anymore and then it was like I remember um when I changed school, uh, when I moved to the suburbs. And um, I, there was one girl who wanted to beat me up because I said Haiti was poor and that's why I was adopted. And after that, I was like, ho, oh, oh, ho, oh. ho. <laughs> First of all, she didn't know who I was because I would have, mm, I was already a strong girl. But I was like, I was not about that fighting life. So I was very scared. I was very sad because I was like, I didn't, I genuinely didn't understand why she wanted to beat me up. Like, for saying that, I was like, She was like, Haiti is not poor. Like, what are you talking about? And later on, I understood like the yeah. whole mm. the whole situation. But when it was the moment, I was like, okay, I'm 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 done with these people. Like, I'm just like <laughs> I'm just gonna no friends, no nothing. <laughs> like, I'm good. I'm gonna just be here. <laughs> yeah, just be here. And then. 
eventually like I moved to another um, elementary school where I met like other it was um, more diverse and like it, it, it was fine like I met different type of black people more Haitian and they were really nice so I was like okay cool then I was I moved to high school and it was like only white people mm. so it was kind of like in my year at least because there were other years that you know they were it's because you know the older people had like cousins and sisters and everything in, in my year whatsoever so they still had a connection with um, the black people I didn't I didn't I literally went there and it's like you, you don't have no connection with anyone you don't know anyone that is black um, so I became friends with the few black people in my level and it kind of was like oh, okay now I have you know one or two black friends and then it was kind of like difficult in terms of like if they wouldn't invite me to a barbecue I was very uncomfortable because mm -hmm. when I was young it was always like the question because they trip you you know it's like <laughs> they speak to you in Creole and you're like oh, oh shit oh, oh shit hold a second you know <laughs> and it's like slow down so it's kind of like then you become the joke and it's like oh, oh shit like it really, it, it really hurt like it really oh. hurt and then it's like so you develop this kind of anxiety of being around black and especially Haitian people. Because you don't want um, it to happen again. Mm -hmm. No, exactly. Mm -hmm. And you kind of don't understand like, wow, like, you know, and at that time I started to get better in sports and everything. So I could navigate in both world with sport because I was cool because I was doing sport. Mm -hmm. So I had something else going on for myself. So um, it's kind of where with sports I, I um, started um, communicating more with black people and then eventually... Um, in high school, it was a little bit more difficult, like I said, more white people. But then when I went, left the States, that's where it's like for the first time, I could, it was easier for me to hide that I was, I had, I was adopted. Did you move I with had, your family? No, my oh. family stayed there. I went there on a scholarship okay. um, over there. So it was really like I got to be just black. Oh. Mm. So over there, that's where I really learned about my hair, like doing all the beauty stuff. I learned about the whole culture. Like it's really where I, I experienced being black, fully black without like, they were just like, oh, if I spoke differently, it wasn't because I wasn't, I didn't speak Creole. It was literally because I was Canadian. Oh. And so oh. it, it was kind of like, Identité, hein? mm. comment yeah. on yeah. est shape, comment on regarde des yeah, autres. Because here Ooh, it's like fou. you're Haitian and adopted. There I was like you're you Canadian. black Canadian. <laughs> and when I when I told them like I was born in Haiti, raised in Canada, <laughs> I spoke French, but I studied in in Texas. American was like blown away. They were like, Hold up, a second. like where are you, where are you coming from again? Because they, a lot of them don't know that we speak French here, uh. so they didn't understand like where was the connection. So, I mean, for the first time, that's where I really learned more about, like, black culture in general. Yeah. And then when I came back, I felt a lot more comfortable being around black people. Mm. But I still have a little bit of, like, but I'm, I have friends who I would say that really, really, really ha helped me um, navigate through, through all of this. Okay. So it's much better. Mm. Cool. Mais moi, dans mon côté, mon Dieu. Il ouais, y avait toujours des 180. Moi, il n'y avait pas juste mieux. <rire> yeah. Mais la première fois que j'étais en contact avec des personnes noires, on avait déménagé. J'habitais avant Saint-Bruno, en banlieue. Puis on avait déménagé à Québec. Puis euh, j'étais allée comme à un chilling, un party chilling à 15-16 ans. Puis là, c'est la première fois que je voyais que des noirs. Je suis comme, oh wow! Mais moi, là, j'étais il. Comme j'allais danser et tout ça. Puis là, je commence à, à parler aux gens. Puis euh, de un, l'accent hyper québécois. Oh, ouais. <rire> Déjà là, 50 off. Yeah. <rire> off. Puis après ça, moi, dans ma tête, quand j'étais jeune, l'adoption, pour moi, c'était fucking une belle chose. C'est comme, « oh oui, je suis adoptée. Like, je me sens bien, puis tout est quête. » Et là, je commence à dire que je suis adoptée. Là, des gens ont fait, « Oh, OK. Like, why are you here? <rire> » Comme, mm -hmm. « Quoi, t'es avec nous? » Fait il mm -hmm. avait autant cette relation-là. Puis, j'avais comme une forme de love-hate avec the black communities, parce qu'en mm -hmm. même temps, je voulais comme découvrir ma culture, puis chanter du rejet. But I didn't want to feel alone either. Fait qu'il y avait cette, de cette, euh, il y avait cette situation là puis cette dynamique là. Puis en même temps, euh, je me rappelle une fois que j'étais à l'université puis il y avait un événement sur la question haïtienne. Puis je me souviens qu'une fois je suis allée. Puis euh, au début il me parle en créole. Là, puis moi je suis comme ah oh, mais tu sais je sais pas parler créole mais euh, puis là, il commence à me poser des questions. Il dit, ah, oh, t'es qui, etc. Puis là, je leur explique. J'ai dit, ah, oh, mais je t'ai adoptée. Mais je dis, la fille, bien naïve, comme si, like, everything gonna be fine, que j'étais adoptée, que je savais pas parler créole, mais que j'étais vraiment, vraiment intéressée. So, avant l'événement commence, c'est comme une, quand même une grande, grande salle, puis c'est comme tous des Haïtiens. Euh, 
l'animateur, il dit, « Bon, guys, je vais devoir vous parler en français parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas parler créole. » C'est pas vrai. Mmh. Et là, il me regarde, il dit, « Nous, on est des Haïtiens. Puis, on sait parler créole. Mais toi, tu ne sais pas parler créole. Fait qu'on va devoir parler en français. » So, like, the Haitian look at me, like... Bro! <laughs> Yo, Yo, what? Talk about being put on the spot. Yeah, mm -hmm. wow. Were there, like, a lot of people? There were, like, 80 people. Oh, like, God. 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 Oh, God damn. So, at that point, I was like, I don't want to be close to the association. Mm -hmm. Puis, des fois, tu j'évitais. Tu sais, des fois, tu... Je sais pas, des fois, tu évites. Des fois, <laughs> des places et tout ça. Puis, euh... Um, j'ai essayé de trouver mon identité comme est-ce que je vais dans la communauté haïtienne est-ce que je vais dans des communautés noires est-ce que je vais juste être dans la communauté adoptée comme où que je m'en vais exactement puis en même temps je suis genre est-ce que je fais juste être canadienne puis je dis je suis canadienne parce qu'il y a un moment que j'étais comme hey tu viens de où Québec Et, non mais ton background je suis comme pourquoi tu fais ça comme pourquoi tu fais ça <rire> like where we go from there <rire> yeah. mais um, autant j'ai eu une situation love and hate puis autant j'ai reçu du rejet, puis autant j'ai reçu du healing venant des femmes noires. Fait que, tu sais, au thé, l'enjeu du, du, mettons, de, de plus en plus dans les enjeux euh, afroféministes, j'ai autant, j'ai tellement appris là-dedans, puis j'ai appris aussi à ne plus me faire définir par qui j'étais par les autres. Mm. Puis là, aujourd'hui, je suis rendue à un stade que, you know what, moi, j'ai ma vision, moi, je sais où que je m'en vais. Those who know me, those who want to follow me, go for it. Or if not, we them the best. Puis j'ai appris aussi que les Noirs n'étaient pas un groupe monolithique. Moi, j'ai eu vraiment le... le je sais pas, l'espèce le, le, de l'image sisterhood qu'on est tous ensemble. But no, not everyone is for us and I'm not for everyone. Uh, yeah, c'est correct vrai. aussi. That's true. Oui. Correct. Puis, yo, il y a des adoptés, même chose. I'm not for every adopted and not every adopted. Don't get it twisted. Il y a ces questions-là, puis il y a comme cette, cette, euh, cette dynamique-là qu'aujourd'hui, je fais, you know, I am who I am. I go where I want it, not where I'm tolerated. Mm. Peu importe qui tu es. Puis, euh, c'est ça que j'encourage beaucoup. Puis, de, de toujours être capable d'être en évolution pour l'introspection avec toi-même, dans le comportement que tu agis, dans qu'est-ce que tu fais, dans qu'est-ce que tu dis. Puis, au début, il y avait un temps que j'étais comme frustrée que les, que les Noirs me rejetaient. Je suis comme, voyons, comme je vais être avec vous. Allô? 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 Puis là, des fois, j'écrivais des, des diamants à des filles. Puis, j'étais comme, hé, hey, pour les cheveux, genre, si. ghost oh, as oh, hell. Si. <rire> si. Ghost, si. ghost. Tu sais pas, pas comment faire un pas, t'as pas démêlé tes cheveux. Genre, ghost. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte aussi que j'ai pris un recul en comprenant que j'étais rapprochée de la blanchité. Yeah. Puis j'ai compris aussi l'enjeu que elle, elle vivait de vivre dans cet aspect-là, de savoir que cette blanchité-là pouvait la ramener comme des oppressions, puis que le fait que je sois rapprochée de la blanchité, ça pouvait amener aussi un ressentiment. Mmh. Fait, comme, okay. fait que maintenant, quand je vois, si je vois des personnes des fois qui ont peut-être un peu de de back-off par rapport à le fait que, mettons, que je suis adoptée ou, ou par rapport, je me dis pas, bon, il veut pas, moi, je fais non. À un moment donné, je fais pas un step back, puis je fais, j'ai conscience que être rapproché de la blanchité, ça peut amener à, à, à des formes d'émotions qui sont valides, qui sont légitimes aussi, tu mm -hmm. vois, tout en même temps, me, tout en me respectant. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que, mais aujourd'hui, yo, it's going to be very well, but sometimes I'm still stressed. Comme, yeah, yeah, yeah. <rire> des fois, je suis encore stressée, des fois, ça l'arrive. Je pense, des fois, on, on réalise pas que, est-ce que je veux dire que c'était un trauma? Je, je, je dirais pas que c'est un trauma, but, but it's a shock. Like Mais the, c'est un petit the... choc, là. Moi aussi, là, si on m'avait dit, euh, ben, toi, tu ne parles pas à créer... Damn, je serais un peu... I don't know how I would fucking go to sleep at night, là, euh, comme si c'était un trauma. Ah non, moi, je disais, hé, hey, non. Moi, j'étais moi, <rire> moi, au toilette, puis je pleurais, ça. là, j'étais comme, oh, ben oui, non, ben oui, ben oui. C'est oui. comme euh, quand il y a eu... Euh, je, je, je pense que c'est une personnalité québécoise. Je pense que lui aussi, il est adopté. Puis il est allé à Toronto. P.Y. 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 Je me souviens. Je me souviens. Lui, euh, lui a parlé créole, puis il ne comprenait pas. I felt for him so much. Parce que, tu sais, je voyais tout le monde qui partageait. C'était la joke. C'était so le ouais. meme. I remember sharing like... this. <laughs> <laughs> Elle est comme, oh, comment ça va? Elle est comme, Oh my God, I feel for him. I was like, the number of times it happened. Non, mais le, non, parce que à la télé, that's next level humiliating. Mais le nombre de fois que des, que des incites approchent, puis it's not for bad intention, mais le nombre de fois qu'il y a des incites approchent, puis qu'ils parlent en créole, puis ils disent, oh, je dis, je parle pas créole, puis il y a genre off. Mais des fois, je dois reconnaître que j'ai eu des expériences où il y a certains haïtiens qui faisaient avec si près, comme. Puis tu sais, oh, des fois, ouais, ce ouais. feeling-là, c'est mm -hmm. comme. Ouais, ouais. Vraiment, il y a un regard, puis là, je suis genre, ah, oh, mais tu sais, je sais pas créole, mais je suis en train d'apprendre. Puis là, il continue à parler en créole, je vais apprendre dans cinq minutes. Like, <rire> 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 il y a quand même cet aspect-là, mais, mais mm -hmm. je reconnais que j'ai eu un moment dans ma vie que je voulais vraiment me sentir acceptée aussi parce mm -hmm. qu'il n'y avait pas d'autres places où aller. Et là, je suis juste, I am who I am, mm -hmm. I know what I'm about. Puis tout 
healing, like, healing is my whole life. Fait que, tu sais, j'ai continué d'être comme ça. Puis, tu sais, autant que... que Autant que, que j'ai une réconciliation par rapport à ma mère biologique, autant que j'ai une réconciliation auprès des communautés noires, puis autant que je continue à vivre ma vie, puis que les Noirs, on est qu'est-ce qu'on est. Chacun d'entre nous a sa propre identité, ses propres enjeux. And yeah. une question. I think, I just think it's interesting, honestly, because um, obviously our audience is very black, and I think a lot of black people can, can learn from this, because comme, uh, moi, je pas, I can't relate to the, the Creole thing because I'm not Haitian, but the whole um, l'accent québécois and like clowning that accent, like I can like, I can relate. Like I, moi, j'ai, moi, j'ai vraiment comme, j'ai, uh, if you would have, uh, like I said earlier, if you spoke avec un accent québécois puis t'étais noir, I would really look at you sideways. Like, where is this person from? <laughs> like, where you, like, like, where exactly you from? Knows. I would all, like, it would be a thing comme si genre un gars vient te chat, il parle avec l'accent québécois comme non, genre, comme, <laughs> it's, it's, it's dead. So I, And we we forget to kind of we we it's like we don't really we don't do the digging like there's there's so much that can come into that and I think it's a it's a it's a good lesson to learn like hearing your stories I think it's a really good lesson to learn because you guys are talking I'm like What? shit I fucked up here Where was I fucked up here. Oh, shit. I fucked you up caught up here. yourself here. Here. I fucked up here, here. 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 I, I saw her hair I said it was messed up <laughs> like I clumped Damn, like. I'm gonna lie. The first time when you you, you start a walk or whatever, and you said, "Okay, this is a platform for Black people," I will say that my first instant I was like, "Am I gonna be? In, am mm. I accepted?" It's because, understandable because it's like it's a platform of Black people. And sometimes, for sure, sometimes you see the comment, and sometimes you see the comment like, "Oh, fuck white people," and like you heard your mom. <laughs> <laughs> in my room when I was at my parents. Don't lie. And my oh, mom knocked on the door and I was like, mute, <laughs> mute. <laughs> I felt like I was doing something wrong, but it's like, <laughs> no, it's, <laughs> it's, <laughs> it's, she should actually be listening to it. But, yeah. but, you know, I heard so many black people who said, oh, I fucked up this, I fucked up this. Like, we didn't know. Yeah. You know yeah. what I mean? But like I said, my young Julie, now we know better so we can do better. And I think yeah. that I think now adopted people acknowledge not only the, the switching code privilege, but knowing the, the aspect of adoption as much as black communities understand the issue of adoption. Because now many black people want to adopt it. Mm-hmm. You know what I mean? Mais je pense que c'est, c'est vraiment un, un conflit. Um, je, quand on critique une autre personne, surtout une personne noire, qui est comme, oh, ses cheveux sont parfaits. Puis ouais, elle a vraiment pris là. Puis why, comme quand il faisait OD, puis il était le, <rire> le host. <rire> Comme, yo, il est blanc, comme, il a pas mis de la crème ou genre, il a pas fait ses yeah. cheveux. Genre, il a vraiment, il a vraiment, pauvre, je suis dans P.Y. Il a vraiment pris. Je suis allée dans P.Y. P.Y. Mais c'est comme copain de, pour nous. Et moi, c'est ça. On est prêts. C'est comme, ah ouais, il a adopté là. Puis, je pense qu'il y a aussi le chanteur, Ouellet, euh, Karim. Karim Ouellet. Karim Ouellet oui. aussi. Mm. C'est comme, on, est, on, on critique beaucoup, on se critique beaucoup entre nous. Puis, c'est, ça, c'est, c'est, c'est vraiment un résultat de tu de euh, de anti blackness comme intériorisé c'est, c'est vraiment ça parce mm-hmm. qu'on est juste comme ah oh, ses cheveux sont pas faits puis on c'est comme si on veut être plus sévère qu'un blanc qui dirait un commentaire genre on va plus mm-hmm. fort les jokes sont plus yeah, intenses we about it in our oui, oui, oui. on a parlé même même on en a parlé quand on, en, dans notre deuxième épisode parce que tu sais dans la session la, la session d'avant d'Odé il y avait une fille qui échappe comme... Les gens commentaient toujours sur, sur les cheveux, mais à un point que c'était obsessif, là. Comme tous mmh. les commentaires, c'était ça. J'étais comme... Mais voyons, like, déjà qu'elle est là, comme... Tout, she was bad as hell. Yeah, like, she, she, she was a bad a body, bitch. A body. Yeah. Puis c'est genre... On la regarde, il y a déjà toute cette communauté mmh. blanche qui la regarde, qui fait la critiquer. Puis nous, c'est comme on veut être pire. Fait que c'est vraiment... Tu sais, c'est une question de... Entire blackness vraiment intériorisée. Puis tu sais, je vous entends, puis je suis comme... Il y a tellement d'affaires qu'on sait pas. Yo, puis avec la plateforme, c'est, c'est vraiment important pour nous que quand on dit it's for black people that c'est la c'est le seul yeah. requirement mm-hmm. it's for black people puis tu sais tu parlais de d'écouter le podcast dans ta chambre <laughs> <laughs> so funny. mais il y a une fille il y a une il y a une, um, une fille noire métisse qui m'a dit hey, j'ai écouté votre premier épisode avec ma mère blanche mm-hmm. on l'a écouté ensemble puis après on a pu discuter puis tu avoir une conversation fait que tu sais genre c'est, je pense que c'est vraiment une question de, de comprendre que toutes ces intensités-là sont valides. Mm-hmm. Puis elles peuvent exister en même temps. Puis il faut vraiment arrêter d'être juste genre, ah oh, ben, en tout cas, toi, si t'as, tu t'identifies comme Québécois, ben, t'es comme ça. Ou genre, c'est, mais mais tu sais, ça existe dans, dans chacun des groupes. Comme, mm. Il y a comme les bons, puis les mauvais noirs. Puis même 
Euh, puis là, je vais pas parler pour tout le monde, mais même des fois, même dans des communautés adoptées, t'as as le bon adopté qui a la deuxième nationalité, puis t'as l'autre adopté qui <rire> est pas encore prêt. Mmh. Fait qu'il y, y a toujours cet aspect-là aussi. Puis, puis c'est vrai, des fois, à un moment donné, quand il y a tous les mouvements pro-black, une fois, je me sentais tellement déchirée parce que j'étais comme, est-ce que je peux être pro-black puis être adoptée? Mmh. Okay. Fait que c'est toujours cet enjeu-là, mais c'est vrai aussi que, que on réalise pas aussi des fois que les questions comme anti-blackness, mmh. puis que être pro-black, y a, y a, c'est plus que juste nécessairement euh, qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est notre interaction avec les autres, le respect mmh. qu'on a avec les communautés, mmh. le, res, le fait de respecter que la personne n'est pas d'accord avec nous, n'a pas le même aspect que nous. Fait que c'est tellement plus complexe que ça. Puis, genre, ça me fait vraiment du bien sur ces plateformes-là parce qu'il y a, y a deux, trois ans, j'aurais jamais pensé être sur une plateforme de Black Audience. Mmh. J'aurais pensé comme que. Peut-être que c'est pas ma place, tu vois. Puis là, qu'on soit capable d'avoir une conversation, puis de briser les tabous, puis d'être capable de faire « Yo, I fucked up like this, I fucked up like that, puis que now we can have a huge discussion, and now that can black people can ask me or DM me any question that they need, or if there's anything. And how can we get a better inclusion for the adopted people and make sure that the black adopted could be like, hey, this is your space too. You have the right to speak. Do you speak. feel like you guys have a voice? Like black adopted? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c est, c est, tu rentres dans la question qui vient après, donc l'importance mm. des, des adoptés dans le mouvement de black liberation. Je... Oh, tu veux y aller? Mm. <laughs> <laughs> oh, ok, je peux. Mais vous êtes rentré là-dedans, là. là. You, pour were, de vrai, you were pour in. De, pour de vrai, il euh, y a un moment que je me demandais à un moment donné, j'ai vraiment été dans une passe comme « wish bug that I fit it ». Tu sais, puis à un moment donné, t'es juste comme « je peux fixer dans toutes les, les boîtes ». Puis aujourd'hui, tu sais, justement, le mois des adoptés, puis euh, la plateforme que, que, mettons, que je fais, nos voix comptent, puis d'inviter des adoptés à, à, à faire des conférences et tout ça, <coughs> qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui me distingue des autres, des autres personnes noires, c'est que j'ai l'aspect afroféministe, j'ai l'aspect activiste, puis j'ai l'aspect d'être adoptée. Donc, je suis capable d'être toujours en deux mondes. Je suis capable de, de, de pouvoir switcher facilement. Puis en même temps, pour la libération des personnes noires, euh, je crois que les adoptés savent beaucoup que, comme, en étant avec des familles blanches, we know what's going on and we know how we can get more connected. Puis comme je dis, il y a plusieurs différentes manières. Euh, tu sais, moi, je suis beaucoup dans la question plus du dialogue, but I know how to do it, tu vois. Fait que maintenant, tu sais, je suis capable de balancer entre les deux. Puis autant la libération... <coughs> autant il y a quelque chose de complet, la libération noire, parce que tu as l'aspect complexité être dans des familles blanches, but you know how to get more allies. Mm -hmm. Tu sais mm -hmm. comment avoir mm -hmm. mieux des alliés, tu mm -hmm. vois. Fait que, euh, fait que c'est pas mal ça, mais c'est complexe. C'est tellement complexe. <laughs> Me, personally, I'm not... I mean, I've, I, I see my privilege in all of that, and I find it for me at least a little bit difficult in terms of like, you know how you said that black people will see your proximity to white people as a way to like keep mm -hmm. you away as much as white people will see your proximity to white people as a way to get closer to you. Mm -hmm. And so I think that for me also, a lot of you know connecting the b black people white people and everything it falls a lot on when we talk about code there's a lot of respectability po politics uh, or policies i don't know politics po politics, politics. politics. Yeah. um so i like i'm torn between like having taking too much space in that area and just um and just like I know I have a voice, but there's a voice that I just cannot um, speak for because I don't have that experience. I don't have the experience of um, being an immigrant, like a black person, immigrant. I don't have any experience of someone who doesn't get to show up to school um, with their parents being black or having their parents being disrespected and all of these things. So I think for me, it's like, yes, I have a voice, but at the same time, I kind of see where it's it can be pro problematic people can see me as problematic in j'allais dire mais ta voix compte <laughs> c'est un peu c'est un peu c'est un peu dans le sens que comme oui tu peux sentir que tu prends de la place d'une façon mais votre perspective mm. est unique comme vous avez dit d'abord je suis comme j'aurais jamais Honestly, pensé à ça je suis vraiment juste comme puis tu sais moi je suis très J'explique pas aux blancs. Comme, tu vois ce que tu as dit par rapport aux alliés, je peux pas relayer parce que je crois pas en tout ce qui est allyship. C'est pas, pas ma, ma, ma cup of tea. Mais je pense aussi que 
il y a des multiples façons de se, de se battre. Puis je pense pas qu'il y en a une qui est plus légitime que l'autre. Mmh. Fait que toi, où tu vas avoir plus de patience à parler à une personne blanche, peut-être que moi, que je vais être comme yo. <rire> Encore une fois, c'est valide. C'est même pas comme invalide. Peut-être que toi, tu vas plus avoir le... Tu sais, le, 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 le... Comme, OK, comme... Tu sais, je reconnais... Ce, ce comportement-là, je, je, je le reconnais parce que ma, ma mère did something mmh, like that. Ça. Fait que yeah. je vois qu'est-ce que... How we, he, comment il, la personne a pensé que c'était peut-être correct ou genre, tu sais, une affaire que moi, je comprends pas parce que, like, everybody's black chez moi, yeah. je, comme, je, je sais même pas pourquoi tu, tu dis des affaires <rire> comme ça. Tu sais, mais encore une fois, c'est valide, c'est des choses, puis je veux pas que vous pensez que, oh, mais je prends, je prends de la place comme les gens vont apprendre beaucoup, là. Vous avez dit... Yo, l'argument de se faire dire, but you adopted, you don't have a place, I heard it, uh. not a lot, but I already heard it. So like, but I'm not saying this is all black people, mm. of course. Tu sais, puis tu sais, quand tu dis justement, je crois que tout ce qui est dans la question de la libération des Noirs, je crois que ça change son rôle selon son identité, selon mm -hmm. qu'est-ce qu'on vit. Autant quelqu'un va avoir le rôle de plus quelqu'un qui est stratégique, médiateur, plus quelqu'un qui est plus gestionnaire, de comment il va pouvoir gérer ça. Je vois plus de quelqu'un plus gestion, mm -hmm. mais il mais y a autant le rôle de comment aller approcher les gens pour conscientiser. Puis, Actuellement, je suis plus dans ce rôle-là. Peut-être que, peut-être que I'm going back to the land dans deux ans. <rire> But like, je trouve que c'est important que que on respecte le rôle de mm -hmm. chacun. Tu vois, ouais. ce qui ce qui serait peut-être wrong, c'est qu'on ait juste pas de rôle. You know what I mean? Ouais. But I really oh, we got it. No, I just wanted to say it's not that I think that we don't have a voice. It's just that we have to make sure like let's be honest how many black people are on tv that are adopted for the few black people who are like on tv a lot mm. of them are adopted mm. yeah and there's a True. reason for that is because people find them white people find them more palatable, palatable. and so this is where i'm coming from i'm coming from with the idea of like like people who doesn't have the experience of being so close to whiteness should have also like their voices has to be heard because asian Asian black people who are adopted are a lot more. I mean, the media yes, has shown that, that it's we, we have a lot more chances to be heard. That's, so that's where I say, that's why I say, like, yes, we have a voice, but our voice are a lot more heard a lot of time than mm -hmm. knowing Mais tu place. vois, votre voix n'est pas entendue pour dire ça. Votre exactly. voix est là pour, yeah. art, pour tout. On n'entend jamais des adoptés qui sont comme, OK, but racism exists. Je vous promets qu'on entend des adoptés. I've never adoptés. heard this conversation. Cool. On les entend, never had this conversation before. C'est pour, yeah. pour confirmer ce que les Blancs disent. C'est pour ah, être des puppets. Okay, okay. C'est dans ce sens-là yeah, qu'ils sont yeah, là. Mm -hmm. Genre, tu sais, yeah, ils sont yeah, là, right. puis c'est pas eux qui sont en avant du mouvement comme si, like, qui vont citer Ma Malcolm X. Genre, c'est les adoptés qui prennent. C'est ça. Fait que nous, dans notre tête à nous, c'est comme si tous les adoptés sont for, like, mm -hmm. white supremacy mm -hmm. ou comme quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'il y a de ce disconnect-là. Mais ce que mm -hmm. vous avez dit, genre, comme... Like, in this angle, when we're talking about uh, your, your oppression in this angle, we don't hear your voice. Mm -hmm. Like, because I haven't heard this conversation mm -hmm. being held. And listening to you guys right now, it's making me realize how much more work I have to do in terms of deconstructing. And I wouldn't have had that, like, eye-opening... Uh, experience if it wasn't for this conversation because even in my process of doing research for this episode um, I was barely able to find any voices of black ad uh, adopted people you heard a lot mm. from the white parents you heard a lot from the expert mm. you heard a lot everything about everything I was doing in terms of my research <laughs> was I adopted a black uh, child I adopted but it's always it was coming from a white perspective and I feel like when you guys are the the, the spotlight is on you it's to confirm that thought it's to confirm that mm -hmm. th what the white person is saying it's never you're, it's never an individual process it's never an individual thought and it's really important because you guys it's as you said uh, your adoption is part of your intersectionality and it's yours it's it's yours it's not you uh, speak it's not you uh, speaking with a white person it's yours and I we need to hear that we really need to hear that because we do have a lot of work to do in the community in terms of accepting um, black adopted people and I that's why your voice really does matter and I'm really really grateful that you guys were able to freely talk about it and you guys are not any less black I did not feel <laughs> any different than any other black guests that we've had yeah. and I and I and I want to and I want to highlight that so what you guys are, are, are doing is great and I know you guys were nervous also to, to <laughs> she was that was <laughs> <nervous>. <laughs> You were nervous. You were nervous. I was nervous. Was I was like, hey, can we talk? Hey, can we have a meeting? You were nervous. Take 
on a pas compris. compris. Non. On est comme, mais pourquoi tu es stressée? We're talking about like, like, we're like, we're like, we're like, something, like, is, is everything okay? Like, is, I'm, I'm, and, I, and Beck actually m'a fait comprendre. Moi, je suis comme, Beck, like, is, like, est-ce que tu, est-ce que, est-ce que je devrais stresser aussi? <laughs> <laughs> like, like, what's happening? Because I, we usually go into the episodes like, okay, ouais, go for an episode. It's chilling. Like, yeah, yeah. Like, uh, like, we were about to come at, at eight. I was like, I'm ready. Guys, literally, she was about to come one hour before. And we're like, why? But I get it. And I, and I, and I get it. But, ça nous a vraiment... Mais c'est ça, on avait cette discussion-là. Yeah. Comme tu sais, moi, on était juste comme... Mais pourquoi tu m'a stressé Puis c'est... Je sais pas si tu dis que tu... You were nervous, là, je suis comme... OK. C'est, c'est après que j'ai compris que... Encore, tu sais, il a dit, notre audience... Les gens qui interagissent sont noirs. Les, comment, mm-hmm. les gens dans les commentaires, les gens qui vont retweet, les gens qui vont partager, sont vraiment noirs. C'est des gens de notre âge aussi. C'est comme 18 à 34 ans. Shout out to black people, y'all. Shout out to black people, y'all. Yeah. Shout out to black people, mais... Puis j'ai réalisé que puis quand vous parlez de vos expériences, c'est clair, c'est comme, c'est, 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 c'est avec certaines de ces personnes-là que vous avez eu beaucoup de, 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 de connexions. Des clashes. Tu veux pas être incomprise. Mais, mais, je, mais ça m'a pris vraiment du temps. J'étais comme, mais, mais c'est chill. On va lui poser des questions. Le, 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 j'ai rien compris. Le document Google Drive, the four page, like, of all information. J'étais comme, damn, like, okay, like, I was stressing a bit too, but then I, I totally get it. It is a different, it is a different space to speak to a, to a, Part, mostly black audience about your experience but I'm, I'm really telling you guys this is a, such an important conversation they're gonna love it they're, they're gonna, gonna love it, it because I've loved it and, I've, and I'm really like I'm about to go home and really be like damn sis like <laughs> they have a lot of work to do yo <laughs> like no for real for real we don't think and like that we don't think about yeah. lending a hand and being like sis let me tell you how to do your hair guys you know it's, we don't think about let little things let me hook you up let me hook you yeah. up yeah. Yeah. Oh, sis like that can't do ain't doing nothing like, <laughs> you know what I think we should have more those conversation and like in Quebec uh, city like last year's in November month we we had the chance to have a, a co- like um, a cafe discussion sur, sur cet enjeu là sur mettons les personnes adoptées et les personnes immigrantes and I was just like on a commencé juste à prendre de plus en plus des cafés puis des soupers ensemble and yeah. it's just feeling good parce qu'on on se rend compte que on a plus de ressemblances qu'on pense mm-hmm. yeah. sur la question identitaire yeah. 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 il y a plus de choses qu'on se ressemble mm-hmm. Yo, yeah. I'm really glad to be mais, here like really glad mais c'est ça que yeah. je vous entends puis je suis pas comme They're not black. Just no, come. I really feel like I'm with uh, my sisters. Sh- like, y'all, are, y'all are black. Like, and, and, and this is a black ass podcast. So if we can tell you guys that, it's coming from us. Like, no, pull them right. just, c'est, c'est juste que c'est une autre perspective. Yeah. C'est juste une, une autre réalité que j'aurais jamais pu imaginer toute seule parce que c'est pas la mienne. Yeah. Yeah. Mm-hmm. yeah. Ouais, non, c'est vraiment tout. Yeah. Oh. This... Mais je pense que c'est. On peut wrap up. Vous avez vraiment tout touché. C'était vraiment clair. Je t'avais dit que ce serait correct. Y'all are good. Y'all are good. Y'all are so good. Clair. Comme, comme tu t'as dit, je sais que quand on aime, les gens aiment. Si nous, on a eu du fun, les gens mm. vont avoir du fun à vous écouter. Puis, We like all our episodes. Ouais, ouais, j'avoue. <rire> j'avoue. On a pas dit chez vous. 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 On a pas dit Mais ça, c'est vraiment, vraiment important comme conversation. Puis j'espère que les gens vont. Ça va. Euh, je sais pas, les faire comprendre des perspectives, avoir qu'on ait plus de compassion pour nous-mêmes. Je trouve qu'on a zéro compassion pour un nous-mêmes. Amour là, propre, en fait. Un amour propre True. noir de juste son True. identité. Ouais. It's a lot of work. Puis que d'autres adoptés fassent like, oh, comme, oui, j'ai le droit d'aller à cette oui. place-là. Oui, j'ai le droit. Tu sais, puis, euh, yeah. non, franchement, là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, ça me fait du bien de pouvoir reconnecter with sisters without I film every time myself. I'm adopted, but I'm black. Like, I'm yeah. <laughs> I always say that. I just, I just hide it. I'm just like, oh, sometimes we hide it so much. <laughs> I hide it so much. Regardless, that's part of your identity, but y'all black. What? Yeah. Y'all yeah. black. Thank y'all you black. so much. Do you guys want to shout out your like social media oui. or something so people can like, you know, if they for have questions? Sure. And we still have so many activities about, um, about adopted month. If they need to know, uh, there's a panel with Amandine Gay. There's some aspect about adoption. I'm doing a, po- I'm, I'm going to be speaker for, The, the black adoption with the black movement, Black Lives Matter movement, how we get connected with that. So I would try mm-hmm. to save it and share it. So thank ouais. you so much. We'll put for it that. In, the, in, the, in the description link. Ouais. For sure, for mm-hmm. sure. Uh, me, uh, I have also, well, no, I'm not. I'm not <laughs> in, I don't do um, activities with adoption. I'm not. I, I'm not in that space. I am currently building um, a beauty app. Um, yes. That's it. <laughs> 
share bundles and wigs nice. and beauty products and everything. So, um, so yeah, I'm I'm building this. I'm kind of keeping up um, the people who follow me on on my Instagram. Go Perfect. follow her. <laughs> She's doing great. She's doing great. Yay. Yay. She's so yeah. sweet. But thank you for having me. It's a pleasure. It was really thank nice. You so much. Please. So I cannot good. wait to text my friends. And like, <laughs> Girl. <laughs> I said to my friend yesterday, like her, like all my friends from Quebec City, I'm really nervous. And they're like, you're a public speaker, you're doing everything. This is and sad. I, for I was like, <laughs> you did a TED, but now you're nervous for you this. You did a TED talk, literally. <laughs> literally. literally. Yeah. yeah. But yeah. I haven't. Is, I was like, I'm going to wing it. She's there. So. <laughs> <laughs> she got it. Exactly. <laughs> you, got, you, got, you guys both did amazing. Right. And, I, and I hope you guys are happy about like the, the fact that you were able to speak up. Mm-hmm. Yeah. I'm really happy. And I'm really happy that I feel... I feel I feel great to be seen in the black communities. Yes, mm-hmm. that's something for me that I, I feel really happy. Oh, this for is that. so emotional. I'm so happy. <laughs> this is yeah. this is great. Oh, this so is thank really you, gr- thank you, girls, once again, so much. Do you have like uh, some last words? I have no last words. Okay, perfect. So on that note, I'm Titi, and I'm Beg. Anyway, what the kids call woke or whatever. whatever.